Sziasztok, ez itt a Bögre Podcast visszatérő, visszatérés adás. A... <gül> Elfelejtettem meg készen, készen, a Készen vagyok erre a felvételre. Aha, látszik. És miről fogunk beszélni? A játékvilág legfrissebb híreiről, vagy hogy hol voltál eddig? A játékvilág legfrissebb híreiről, illetve azokról, amikről nem tudtunk beszélni az elmúlt négy hétben. Wow. Kb. 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 egy hónapja volt utoljára. Várj, hogy is volt? 8-án vettünk, 7-én vettünk utoljára. Biztosan. Szeptember 7, tehát akkor 5-7. Hát szerintem, aki nem tudja, hogy hol voltam, az így járt. Annyi helyen elmondtam. Még nem vagyok teljesen vissza, mert uh, már videókat így csinálok, de szerintem is voltak. Uh, stream az így valószínűleg ki tudja, hogy mikor lesz megint. Lehet, hogy amúgy pont ma. Sze- ma szombatra szeretnék én berakni egy, uh, egy, egy streamet, így délelőtt, kora délutánra, a bögre nap kapcsán. Úr ki Isten, tudja, hogy össze fog, az az össze fog eljönni. Már, már minden is lehet, de lehet, hogy nem. Kiderül, amikor rányomok az indítás gombra. Uh, viszont nagyon sok hírről kell beszélnünk, úgyhogy majd később nosztagiazgatunk arról, hogy, uh, hogy vagy beszélgetünk másról, mert hogy uh, tényleg nem csak, hogy, tehát nem, nem csak egy sima hónap telt el, hanem egy mozgalmas hónap telt el. Sok botrány uh, történt, amiket át kéne beszélnünk, és voltak izgalmas nagy megjelenések, amikről ráadásul első kézből tudunk beszámolni egymásnak. Ó, oh, valóban. Olyan friss játékok, amik vagy 5 vagy 10 évesek. De igen, nagyon frissek közben. Mint a Starf- Nem, én az izére gondoltam a Counter-Strike-ra, ami már 30 éves, ne. és a Cyberpunk-ra, ami 4 éves. De Jó. mindkettő valahogy mégis friss megjelenés. Tudod, mint a Starfield is beleillik ebbe a sorba, mert ez kb. egy 10 éves játék, csak... <laughs> filozófiájában. De filozófiájában és mindenképpen, abszolút. Úgyhogy csapjunk is bele az intro után. Még nincs intro Balázs. De És ki, kire vár az intro elkészítése? Hát uh, senkire, nem valami, kell az intróval vesztegetni az idejüket. Senki nem ér rá az intróra. Csak egy ilyen 5 másodperc. 5 másodperc, az rengeteg. Aki Mikor volt el utoljára az interneten? 3 másodperc is sok. Hát ezen nem a TikTokra gyártjuk ezt a tartalmat. Ja. Um, akkor kezdjük, akkor megpróbáljuk időrendben haladni, de nyilván lehetetlen. Úgyhogy talán... 27 nappal ezelőtt volt ez a hír, amivel most kezdünk. Um, a Unity. A Unity az egy, um, az egy motor, mint a Kawasaki. Ami egyébként... Um, igen. Sok volt ez a kiesés. Igen. Meg mint a Yamaha, ami Aha. meg egyébként egy Fúlja. billentyűzet. Billentyűzet? billentyűzet. Vagy zongora? Zongora. Ki? Ford. <laughs> um, és fur- furúja is. Szal. A Unity az egy játékmotor, ami, amin készülnek a játékok, olyan, mint az Unreal Engine, meg a stb. Csak ez egy ilyen kifejezetten indikre szánt, és nagyon sok részében ingyenes. Egyébként az Unreal Engine is ingyenes. De hogy ez, 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 ez a Unity ez egy viszonylag friss motor, olyan szempontból, hogy azért, azért mondjuk az Unreal, az már, meg az Epic, az már ilyen évtizedek óta készíti az Unreal motorját. A Unity az pedig valamikor, ha, ha nem csalnak az emlékezeteim, akkor 2005-2006 körül jött ki az első verzió belőle. De hogy az is már azért 15 éve volt, és egy ilyen nagyon fontos része lett a játékfejlesztésnek. Rengeteg játék készül Unity-re, megint csak nagy részt indi címek, de olyan indi címek, mint például a az Among Us, vagy a Slade of Spire, vagy a, a Terrari, azt hiszem az is Unity is, de benne vagyok száz, yeah. biztos. Szóval egy nagyon fontos része a, a, a játék landscape és az a helyzet, hogy egy napon úgy döntöttek, hogy uh, ideje lerombolni azt, amit <gül> így csináltak, és bejelentették, hogy egy runtime feat fognak bevezetni, ami gyakorlatilag egy előfizetéses, utófizetéses modell, és az a durva benne, hogy minden fejlesztő, aki unity kiad játékot, az vállalja, hogy a játékainak telepítése után, tehát minden alkalommal, mikor az ő játékát egy felhasználó feltelepíti a számítógépére, akkor 20 centet fizet be a fejlesztő a Unity-nek. Ez fantasztikusan hangzik. 
Ez fantasztikus ötlet is egyébként. Ez na- nagyon durva részei vannak egyébként ennek. Az egyik durva része az, hogy visszamenőlegesen is szerették volna ezt ők, ők alkalmazni. Tehát azok a játékok, amik már Unity-n vannak, azok 2024. január 1-től kezdve már rájuk is vonatkozik. Hiába jelent meg egy játék 10 éve, mondjuk a, a Terraria, 15 éve mennyi ide, ide jelent az meg, lehet, hogy Terrari az rossz példa, bocsánat, hát mondjuk a Slade of Spire az mondjuk 5 éves játék kb. Hiába jelent meg 5 éve, ugyanúgy, am- amikor tök mások voltak a felhasználási feltételei a motornak, ugyanúgy be kell fizetni bizonyos bevétel felett ezt a pénzt a Unity-nek minden egyes telepítés után. Ez a másik durva része, hogy nem azról van szó, hogy vásárlás után, hanem telepítés után. Tehát, ha te megveszed a Slade of Spire-t, vagy... Me- vagy igen, mondjuk megveszed a Slade of Spire-t, felrakod, frissíted a gépedet, letörlöd, újra felrakod, akkor már duplán fizetett utánad a fejlesztő cég. Sőt, hogyha mondjuk az ingyenes játékok, mint az Among Us, azt így felrakja valaki, csak azért, hogy a haverokkal játszon egy alkalommal, akkor az után is fizetni kell. Miközben az egy ingyenes játék például. Nem csak telefonon ingyenes? De csak telefonon ingyenes, ez igaz. Ö, olcsó, mint a kő, ja. vagy a por. Sőt, hogyha mindez nem lenne elég, amikor megkérdezték a fejlesztő csapatok, hogy de amúgy honnan lesz a statisztika, ki fogja ezt nyomon követni, akkor a Unity mondta, hogy ja, van belső rendszerünk, mi csak a számot adjuk. Tehát trust me, bro, én azt mondom, hogy a játékot ad 86 ezerszer feltelepítették, akkor neked kötelességed elhinni, hogy 86 ezerszer feltelepítették a játékodat, és perkáljál. Nem volt hosszú életű ez a dolog, nyilván egy, egy ilyen tehát közösségi felháborodás bol- volt az indi fejlesztők között, tört, igen. és többen azt is mondták, hogy jó, akkor ők köszönik szépen, nem fejlesztenek tovább Unity-re, és áttérnek egy másik motorra. Csak nyilván ez is egy hatalmas teher egy fejlesztőnek, hogy motort vált, különösen, hogyha már nagyon előre haladott állapotban van a játéka. De sokan úgy ítélték, hogy még ez a megnövekedett költség is, olcsóbb lesz, mint maradni a Unity-nél, ahol bármelyik nap húzhatnak egy ilyet. Nagyon, tehát konkrétan mindenki fel, felemelte a szavát ezzel ellen, és tényleg példátlanul egy lábonlövésnek minősül ez az eset. Uh, ki akarom javítani magam, a Terraria bekerül a képbe, nem pont itt, mert a Terraria még annak idején a Microsoft x Game Studio motorra épült, vagy annak segítségével épült, tehát hogy semmi köze. Ott van köze, hogy viszont a fejlesztők, a Terraria fejlesztői felajánlottak 100 ezer eurót, és egy 100 ezer dollárt, és valamennyi havi pénzt ö, rivális motoroknak a fejlesztésére. Az egyik ilyen nagy rivális, aki jól jön ki, úgy tűnik ebből a dologból, az a Godó nevű ö, motor, amire nagyon sokan térnek át most. Mert hogy az oké, okay, hogy most úgy tűnik, hogy a, a Unity visszavonja ezt az egészet, vagy megváltoztatja, úgyhogy fogyaszthatóbb legyen, de ebben a pillanatban elveszett minden remény, vagy minden bizalom, bizalom a Unity ö, vezetősége kapcsán, még akkor is, hogyha egyébként a vezetőség azóta már le is mondott. <gül> ö, és hogyha esetleg valaki kicsit otthonabb van így a játékvilág legfrissebb híreiben, vagy a régi híreiben, a Unity-nek a vezérigazgatóját jelenleg úgy hívják 2015 óta, hogy John Ricitello, ami egy bajósan hangozhat ez a név annak, aki, aki követi már a játék híreket, mert 15 előtt egy másik céget vezetett bele szinte teljes egészében a földbe, az ie hmm. Az IE vezérigazgatója volt abban az időszakban, mikor az IE kinyírta a SimCity-t, mikor az IE kinyírta a, Bet- a Star Wars játékokat, mikor az IE úgy döntött, hogy, az, hogy a, a sztori alapú játékoknak nincsen jövője, az a John Ricitello-nak köszönhető. Szép. És az legszomorúbb ebben, hogy most uh, John Ricitello munkanélküli, de az ilyen emberek nem szokta sokkal, hogy munkanélküliek maradni, szóval lehet, hogy a kedvenc játék fejlesztőd, vagy kiadód, vagy, vagy um, szektorodban fog feltűnni, és tönkretenni azt a, 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 a remek monetizá- monetizációs ötleteivel. Szóval... Um, Szóval ja, most, most a Johnny Boy uh, elindulhat, felfelé bukhat, mert biztos, hogy, biztos, ja, hogy felfelé fog bukni. Az a kérdés, hogy mi inspirálta ezt a runtime fit, tehát az a probléma itt, hogy a, a Unity is 
anyagi problémákba ütközött, mint amúgy napjainkban rengeteg stúdió, mert minden nap kijön egy hír, hogy ennél a stúdiónál 20 embert rúgtak ki, annál 60-at, annál 90-et. Um, Úgy tűnik, hogy nagyon komoly probléma, szervezettségi problémák vannak a Unity-nél. Egy számot láttam csak, hogy az Epic, ami összehasonlítható, mert ugyanúgy motort gyárt elsősorban, és másodszorban pedig viszi a, az Epic Game Store-t. Kettő-három ezer ember dolgozik az Epic-nél jelenleg. A Unity-nél 7 ezer. Micsoda? Ez komoly? Ez komoly. Valami nagyon komoly ö, szervezettségi Hát az epic még külön filmes vannak. divíziója is van, akik a Mandalorian meg ezeket, a, ezekhez csinálják a technológiát. I don't know what to tell you. <laughs> De én ezt a számot láttam, aztán nem fekcsekkeltem, hogy mennyire igaz, de igaznak tűnt úgy, hogy <gül> meg senki nem jutottak ki a kommentekben, hogy ez nem hát, igaz. Hát, hogyha te egy játékfejlesztő vagy, aki a Unity-vel dolgozik, akkor már Unity alkalmazottnak számít. Ezt csak nem olvastad el a kis betűs részt. Vagy lehet, hogy, a, hogy az Epic-nél nem számít Epic dolgozónak az, aki <gül> ilyen szubdivíziókban dolgozik. Hát lehet. Uh, nagyon sok szórakoztató, tehát úgy tűnik, hogy, hogy itt, itt egyszerűen tényleg elmegy a pénz a Unity-ből, és, és muszáj valahonnan vissza, visszahozni ezt a pénzt. És ez volt a fantasztikus ötlet. Uh, egyébként nekem továbbra sem tetszik az, amit, uh, amit itt változtattak az új policy mert nem vonták vissza teljesen ezt a policy mm. hanem változtatgattak rajta, meg meghallgattuk a... a a community véleményét, és ennek megfelelően változtattunk rajta. És akkor most valami, hogy valahogy úgy néz ki, hogy 200 ezer dollárig, a korábbi 100 ezer dolláros threshold, az 200 ezer dollár lesz most, és csak a Unity 2024-es 24 jel készült játékokra lesz igaz. Tehát az, ami régebben készült, aznak nem kell fizetni ezt, hanem csak akkor, hogyha most vágsz bele abba, hogy a 2024-es Unity-val fogsz fejleszteni. Mm. Ki akarna bárki, bá, tehát ki akarna indik fejlesztőként, hogyha választott motorok közül, akkor így a, Unity, a Unity-vel fejleszteni, ezt vállalva, azt nem tudom, hm. miközben nagyon jó alternatívák vannak, de, de igen. És akkor vannak még ilyen egyéb, egyéb apróságok, de nagyjából az van, hogy ez nem tűnt el teljesen, hanem csak átalakult egy fogyasztható formába. De amennyire Bobby Kotikon meg a hasonló embereken keresztül ismerjük a ceo a fizetését, lehet, hogy minden anyagi problémája megszűnik a Unity-nek azzal, hogy ezt a Ricotello-t elküldték. Hogy nem lesz, nem lesz vezérigazgatója? Uh-huh. Hát végül is. Hát de ha ilyen, akkor ne is legyen. Ilyen ez az ember. A... Nagyon sok szórakoztató része volt kívülről nézve ennek a, ennek a vonat szerencsétlenségnek. A legjobb az volt, hogy észrevették, az Ars Technica észrevette, hogy eltűnt a GitHubról a Terms of Service. Ez a ISF. Aha. Általános uh, IFS, általános felhasználói szerződés. Uh-huh. Uh, ez, ez egyszerűen levették. És uh, ez kicsit köthető ahhoz, hogy elvileg az úgy volt megfogalmazva, hogy igazából nem lehet rád erőltetni. Az eredeti AFS úgy volt, hogy nem lehet rád erőltetni ezt, mm. és valószínűleg ezért is levették, mm. és így kitvittelték a, az Unity-nél. Ilyen, tényleg néha úgy tűnt a Unity-nek a, a kommunikációja, mint hogyha valami fejlesztő mellékesen amúgy vinni ezt a Twittert, és most így néha izomból így kiírt valamit, anélkül, hogy egy PRM vagy tehát bármilyen marketing emberen átment volna. Uh-huh. Ami nem volt gond, amíg csak arról kellett kirakni dolgokat, hogy frizsidatjuk a Unity-t, és ezek, uh-huh. ezek, ezek, ezek a dolgok jönnek bele. De most, hogy így meg kell fogalmazni valamit úgy, hogy ne bassz fel mindenkit, az már nem menne ki. És az volt, hogy srácok, tökre félreértitek, nem azért vettük le a Terms of Service-t, mert hogy uh, valamit titkolunk, hanem azért, mert nem volt elég magas a megtekintése. <laughs> Az olyan. Mint hogy egy HBO sorozat lenne a HBO Maxon, hogy ha nem nézik elegen, akkor le kell vennünk, mert. Uh, nem nem tudják fizetni a jutalékot az írónak. <gül> Úgyhogy ez, ez, ez kifejezetten mókás volt ez a része. Jó hangzik. Hát uh, nem tudom, hogy mi lesz a jövőben a Unity sorsa. Nyilván minél kevesebb fejlesztő dönt úgy, hogy Unity-vel fejlesz, annál kevesebb pénze lesz a Unity-nek, annál több anyagi problémája lesz. Az a kérdés, hogy azok, akik 2024 előtt kezdtek el benne fejleszteni, azok fent tudják-e tartani a jövőben. Vagy lesz valami nagy szervezeti átalakítás, és minden rendben jön. Mert az úgy szokott lenni. Kint a Unity egy nagyon 
sok, uh, hogy mondják ezt, versatile. Sok lábon el? Sok, szí- sok színű Szi- inkább, vagy uh, sok mindenre használható uh-huh. motor. Tehát például most, ha itt csak ránézek a listára, például a Cuphead is Unity alatt fut. Uh, és akkor érted, a Cuphead az már így véget ért. Tehát már abból, uh-huh. uh, a- ahhoz nem jön DLC, nem egy live service játék, és akkor most életük végig fizetni kellett volna a két centeket minden telepítés 20. után, vagy a 20 centeket minden telepítés után a fejlesztőknek, amikor nem is látnak belőle feltétlenül pénzt, mert csak telepítés, nem pedig vásárlás. Hát ez nagyon ki volt találva. Mm. Egyébként igen, magával a Unity-vel, mint eszköz, semmi probléma nincs. Nagyon sok zseniális játékot köszönhetünk neki, de hát mindig ott vannak mögötte a nagy ceók, a nagy döntéseikkel. A nagy fejű ceók. És ahogy mondtad most egyébként, most valahogy így megérintette megint a, ki tudja éppen melyik válság a játékfejlesztőket. Epic-től küldenek el embereket. A CD Projekt Red már harmadik körben három kör csináltak, mire a harmadik kör után azt mondták a CD Projekt Rednek a, a dolgozó, hogy jó, akkor csinálunk egy, egy union-t. Mm. Egy érdek, 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 érdekvédelmi nem tudom hirtelen mi a mi a um, jó fordítás erre, vagy hogyan használjuk, de tudom, hogy, hogy van egy ilyen dolog. Munkás tanácsot, na, mit tudom én. Szóval csinálnak egy ilyet, és, uh, és például a teltél, képzeld el, az újraformált teltél, ami már nem az a teltél, csak névben az a teltél, az is úgy tűnik, hogy így a takarító kivételével mindenkit hazaküldtek. Nem jött be az a expense. Hát ez szomorú. Szomorú, de hogy váratlan-e? Kinek volt az ötlete egyébként, hogy egy olyan sorozatból, amit az Amazonnak kellett megmenteni, mert nem nézték igazából, nem az, hogy senki, de hogy nem elegen, abból csinálnak egy, egy olyan stúdiónál játékot, ami inkább, inkább ilyen rajzfilmesebb ö, dolgokat szoko, szokott volt csinálni ezen a néven, de ezek már tök más emberek. Mi történhet? Hát, nem, nem tudom, nincs, nincs, kérd, nincs válaszom rá. Vagy ne, csak ez így nagyon érdekes. Szóval megint meghalt a, a Teltier Games, hogy mit akarok csak ezzel mondani. Rip. Rip. Aztán mi volt itt még nekünk? Uh, Unity bolykot. Igen. Ha már bedölt projektek és bedölt stúdiók, a Creative Assembly bejelentette, szintén nem tudom, két hete vagy mikor, hogy ó, oh, emlékeztek a Hienas nevű játékra, amit egy hete bétáztattunk? Na hát ezt nem fogjuk megjeleníteni, mert egy szar. Ez különösen szomorú több szempontból is. Az egyik az az, hogy az Alien Isolation fejlesztő csapata csinálta, akik a helyett, hogy Alien Isolation 2-t csináltak volna, belettek fogva megint egy ilyen multiplayer projektre, ami, amit meg lehet fejni mikrotranszakciókkal. De ha még nem lenne elég ez, azt is mondták korábban, mikor így bejelentetik a játékot, meg pedzegetik, hogy amúgy, ha nem Alien Isolation 2 készül, akkor mi készül, akkor pufogtatták ezeket a nagy dolgokat, hogy ez egy forradalmi FPS multiplayer lesz, teljesen átírja a műfajnak a szabályait, és nagyon kreatív lesz, és nagyon különleges, és így fel, felcsigázták az embereket, aztán megjelent a béta, és a béta alatt úgy döntöttek, hogy na jó, ez annyira forradalmi, hogy meg se jelentetjük. Egészen döbbenetes, másfél éve jelentették be amúgy ezt a játékot, és mondom, most volt már egy, egy beta verziója, vagy egy beta ö, alkalom. Én alapból, mikor meg, bejelentették, én ezt nem értettem. Hogy ez, ez annyira mindentől függetlenül csak így, mint hogyha egy, egy random generátorral csináltál volna, hogy a generálj már nekem valami ö, ötletet egy, egy multiplayer lövöldözős játékhoz. És akkor legenerálta volna az AI, hogy színes karakterek 80-as évekbeli asztetikával harcolnak néha súlytalanság állapotában. És hívjuk őket úgy, hogy hiéna, hiéna az. <gül> és akkor ráadásul <gül> annyira bizarr az egész, mert volt egy olyan karakter, aki gyakorlatilag, mivel a szegánál ez egy Sega kiadású játék, és a szegánál ott vannak a Sonicnak a jogai is, ezért egy Sonic cosplayer volt. <gül> És ilyen, ilyen Sonic-nak volt beöltözve, ilyen Skiffy esztetikkel, nem tudom, láttad erről a képet, uh-huh. de nagyon, ilyen, de ilyen, ilyen 
hogy jöttek ezek így össze, ezek a dolgok? És állítólag amúgy a legdrágább játéka volt a, Szega, a Creative Assembly-nek, azt mondtam a szegának e mm. de a Creative Assembly legdrágább játéka volt, úgyhogy jó helyre ment minden ö, dollár. Most mondd meg nekem, hogy nem lett volna el jobb ennél, hát ennél bármi jobb lett volna. Nyilván okosabbnak lenni, mm. okosnak lenni könnyű utólag. De itt nem kellett utólag okosnak lenni, tehát ugyanezt játszott el a Ninja Theory is, a Bleeding Edge Dolphin Killer, <gül> vagy milyen játék volt az. És, és felkészül a maraton. Most mondom, hogy felkészül a maraton. Az az a következő, ami így fog beszarni egy hét után, vagy már első után megjelenésig. Miért? A ba- De hát a Bungie már puhítja az embereit nagyon régóta. Azt a Bungie fejleszti, nem? Igen. Tehát ők már, jó, most ez keci hangzik, de ők már tíz éve szarjátékokat csinálnak, szar multiplayer játékokat, ami nyilván nem igaz, mert a Destiny egy nagyon szép, nagyon jó dolog, és attól még, hogy én halára untam magam rajta, az nem jelenti azt, hogy ez egy rossz játék. Azt hiszem, a destiny egyébként a játékosaik is utálják. Ja. Csak... Mindegy, attól még az egy fantasztikus játék, de hogy így a Bungie szerintem fel, hogy ő már megalapozott a közönségi, nem, nem annyira erős a váltás, mint egy mint egy Alien Isolation-től eljutni a Hyena Zig, vagy a Sen- Senua Sacrifice-től a Bleeding Edge-ig. Én megvertem volna még ennek mi a kifutása. Tehát lehet, hogy van olyan karakter is benne, aki mondjuk egy uh, Warhammer karakter cosplayer. Mert hogy mindent összedobtak ebbe. I don't know, man. Viszont uh, most így itt van ilyen related search-ben, hogy tényleg volt, volt olyan is, vagy van olyan is, hogy X Defiant, aztán nem is tudom. Az még mindig van. él, csak ribrendelték, mert látták, hogy mennyire kínos az az eredeti design, amit csináltak, és most már nagyon vicces, mert, mert már nem ilyen, nem ilyen grafitis, ilyen hippi, fiatalos SCH-val a design, hogy XD, de még mindig az a neve, hogy X Defiant, csak mivel más már ilyen katonai, New tech-es ja, font látom, van, így látom. elvész az az eredeti tervük, hogy ez egy mekkora a funny dolog, hogy XD-vel kezdődik a, a játéknak a neve. Pont most volt, most, hogy rákerestem, kiadta a hírt, hogy az IGN Hungary-ről, hogy ismét csúszik a Ubisoft online level, de a fejlesztők szerint van még mit csiszolni rajta, ez az x defiáns. Ja. Amúgy rendszeresen bétáztatják, én minden héten kapom az e-mailt, hogy péntekkel megint lehet két órát játszani, jössz, jössz, létsz, gyere már, de amúgy de amit játszottam vele, az nem volt rossz, de nem az a játék, ami mellé rendszeresen leülök. Ilyen átmenet a, a, a C és a kod multiplayer között. Uh-huh. Inkább kod multiplayer. Tehát ilyen pörgős, FPS, egy-két képesség, daráljátok egymást, amit csak tudjátok. Na de lesz akkor a siker, mint a hype... Roller Champions? Ne, ne, vagy a Hyperscape? Hyperscape. Ezt soha nem lehet tudni. A Hyperscape az örökre ott marad egy ilyen borostyámban, a Mythic West sorozatban, ahogy arra hivatkoznak, hogy a legsikeresebb Battle Royale játékok, mint a Fortnite, a PUBG és a Hyperscape, mekkorát tarolnak. Igen, Ez valami igen. csodálatos. Az, az nagyon jó. Az, az tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen az, az idő, core dokumentum. Core dokumentum Időkapszula. Yep. Szóval nem lett volna el jobb. Csak így, valószínűleg ez másban is felmerül. Szóval nem gondolom, én, talán, én, én, én szorom a, a, a spanyol viasz, de hogy van ez az Alien Isolation. Meg van az Alien a szegánál, mint dolog, amivel kezdhetnek dolgokat. És nagyon szeretnek multiplayer csinálni. Nem adná magát, mint a kurva élet egy aszimetrikus multiplayer, az egyik játékos az Alien, a három másik, vagy négy másik, vagy öt másik pedig a hajónak, a, 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 az emberek a hajón, a legénység, és a feladata az éljenek, hogy levadásza őket, ilyen vagy olyan módszerrel, míg a hajónak, a hajón pedig a feladata a legénységnek, hogy megjavítsák a hajót, és fakofolhassanak onnan. Adom. És mert hogy közben meg van nekünk egy csomó játék, ami, mondhatjátok, az aszimetrikus, azt nehéz megcsinálni, igaz, de közben legalább van két-három játék, ami direkt épít erre az A80-as évekbeli horror slasherre, az aszimetrikusságra, Day by Daylight. Dead by Daylight. Dead by Daylight. Dead by, dead by Daylight. <gül> dead by Daylight, ami, ami azt hiszem nagyon jól megy. Például. Jó, de akkor jönnek a ricotellók, és azt mondják, hogy itt volt ez az Evolve, az sem működött. Azt is kétszer megpróbálták, ott is szörnyet kellett kergetni, és elkaszálták. Nyilván ez egy leegyszerűsítés Még a dolognak. Még kevesebb uh, elhalt aszimetrikus multiplayer játékunk van, mint hírósú terünk. Az biztos egyébként. Én adnám egyébként 
rongyá játszanám most a játékot, amit most felvázoltál, lehet a Szegánnál is úgy döntenek, hogy ebbe az irányba kéne pivotolni, csak hát elköltötték az összes pénzeket a hn ami egyébként lehet, hogy egy kiváló játék, tehát én nem mondom, hogy nem, tehát tehetséges fejlesztő csapat, magad te volt egy csomó pénz, biztos nagyon izgalmas, mert nem az volt az indoklás. De ide nem lehet betörni csak úgy ebbe a, ebbe Igen, a szektorba. Igen, meg nem az, nem az volt az indoklás, hogy ez egy rossz játék, az volt az indoklás, hogy nem, elég, nem lesz elég profitábilis. Nem lehet eléggé szarán mikrotranzakciózni. I don't know about that, man. Hát figyelj már, a beta után zárták le azonnal, tehát hogy valószínűleg látták a visszajelzéseket. Meg látták azt, hogy milyen ingézsmentet vált ki az emberekből. Nagyon nehéz le betörni. Igazából ennyi. Jó, mondjuk akkor a marketingeseknek is egy-egyes, mert engem érdekelt ez a játék, és egy kummaszót nem hallottam Na. arra, hogy béta van belőle. Azt nem tudtam, hogy nyílt vagy zárt, vagy milyen. Azt, azt nem tudtam, hogy béta van. volt. Tehát nem nyílt, nem nyílt volt, úgyhogy te nem is hallhattál volna. Én sem hallottam az X-Defiant-ről, mert nem játszottam korábban a Rainbow Six Siege-el. Hát de nem Mármint nem hallottam az X-Defiant-nek a... Én nem kapok Pétára meghívókat. Úgyhogy uh, rép, uh, el, kell feledkez, el, el kell engednünk a hiénákat, mielőtt igazán a szívünkbe zárhattuk volna őket, de lesz majd más. És közben meg nyugodtan lehet hozzám jönni, ha a, mondom itt a Szegának, meg a Creative Assembly-nek. Nagyon jó ötleteim vannak egy alien aszimetrikus multiplayerre. Például, hogy ahogy vadászod le az embereket, úgy uh, úgy kapsz ilyen képességeket. Hmm. És akkor eleinte még így súnyogva kell, és hogyha mondjuk már így egy idő után ö, már elég embert levadászol. Akkor Guns Blazing akkor... két AK-val mész az éljennel? Hogy nem, hát ilyen, úr, ilyen savat köpsz meg uh. minden. És közben, ahogy a hajót megfejlesztik a, a playerek, úgy oldanak ki egyre erősebb fegyókat. Szóval így igazából mind a két oldal verseny, hogy, ki, hogy a, a power creep kinél lesz az erősebb. Szép. Adom. Ha már egyébként itt tartunk, hogy a tehetséges stúdiókra hogyan erőszakolnak rá olyan projekteket, amik halára vannak ítélve, egy nagyon mini uh, hír, hogy a Redfall képzelt sok havi hallgatás után kapott egy update-et, egy nagy update-et, amivel most már sokkal jobb a játék, de senki se játszik vele, mert mindenki arra vár, hogy mikor lesz kész a játék. Tehát tipikusan ez a, a frissítési ciklusnak az a közepe, mikor, mint a Cyberpunknál az 1.6, hogy így, ne itt most nagyon sokat fejlődött a játék, de még mindig nincsen kész, uh-huh. és nyilván ez, eredmény, ez egy hatalmas ugrást eredményezett a, játékos szá, a játékosok számába. Kész a har- harmincszoros ugrást, mert két játékos helyett hatvanan voltak egyszerre Redfallban. És persze undok vagyok, de, de közben én meg várom, mikor jön ki úgy rendesen te, a játék. Te várod a, a, a passzodhoz, amik járnak dolgok, mert ugye ígérték neked olyan verziót van, ami mellé jár a két új hős, meg mit tudom, mit Hát igen. Köszönöm még egyszer, hogy megkaptam azt a példányt. De ne, nem is azt várom, mert nyilván ahhoz az kéne, hogy az új hőseket várjam, hogy legalább egy hőse végigjátszom. Én azt várom, hogy mikor fogják kiadni azt a frissítést, hogy dedikált single player és dedikált multi. Tehát, Aha. hogy úgy balanszoltuk a játékot, hogy most már egyedül is élvezetes, és mennyire csinálják. Ilyen nem lesz, de, de, de toldozgatják, foldozgatják. Én megnéztem ezt, a, hogy milyen update vannak, és akkor általában nagyon sokszor látom azt, hogy dolgoznak ilyen az update én évekig, és akkor kijön egy ilyesmi, hogy, hogy most már a melléjetek, az 0.2-nél hm. többet se be, ez, és gondoljuk, hogy ez a balance szempontjából nagyon jó lesz. Oké, okay, de ez nem fogja, ez, nem, ez igazából nem fogja érezni az, aki, aki eddig nem játszott a játékkal. És majd lehet, hogy erről kicsit bőven tudunk beszélni a Cyberpunk kapcsán, de hogy, hogy én nem látom, hogy ennek lenne bármi jövője a Redfallnak. Nem is baj, senkit nem, se, szerintem semmit nem vesztettünk vele, egy kis időt a, a... Négy évet az árként. A, igen, egy igen. kis időt. Vagy hát. Én azt nem érzem, hogy ez a négy évig készült volna, vagy én nem tudom. Minden, jó, akkor nem, a, a nem években a számolok, órát. hanem buktunk egy jó árkén játékot. Egy, egy jó árkén játéknak a ötödét kb. Miért? Ugyanúgy benne volt a fejlesztési ciklusban. Tehát ahelyett, hogy jött volna, mit tudom én, Deathloop 2, Dishonored 3, Prey 2, inkább ez. Én Prey 2 a helyett jött a Én for. láttam ezt a játékot, láttam a térképet, láttam a méreteket, a, a változatosságot. Ebben nem ment annyi munka, mint egy Dishonored 2-be. Messziről nem ment annyi munka bele. Tehát nagyon so, tehát mondjuk, ha megnézed magát a geometriáját az, a, mondjuk a, a tárgyaknak, akkor azon is azt látszik, hogy ezt az elnagyon stílust használták, ami egyrészt stílusos, mert Fortnite, másrészt 
tök gyorsan lehet vele haladni, meg gyorsan ki lehet fosni egy csomó ö, összetett hozzá. Én, én nem látom, hogy ez a játék méretében, ö, vagy az alapján, a, a végtermék alapján a ráfordított idő nem úgy tűnik, hogy, hogy ugyanaz, mint amennyi munkaóra belemegy mondjuk egy, egy, egy nagy árként triplán megjelenésbe. Aztán lehet tévedek. Lehet, hogy csak szarú, szarú dolgoztak. Ezt <gül> kizárva. De igen, tehát egy, egyébként kiszolgott egy dokumentum, hogy elvileg, hogy majd a 15 3 az be van már készítve. Ja, egy nagyon régi, igen, betesd a nem lista azokról, benne. hogy milyen Nem hiszek abban a listában. Nagyon el voltak csúszva a dátumok, tehát hogy így minden ilyen egy-két évvel korábbra volt beidézítve. Ez olyan doksi, mint hogyha tíz év írták volna, hogy amúgy mit terveznek. Tehát van benne egy olyan, hogy Doom Year Zero, vagy Year One talán, ami a Doom Eternal után jött volna, se híre, se hanva, és ha. már meg kellett volna jelennie. Sok minden olyannak tűnt, hogy csak simán fogtak egy éppen jól álló, akkor éppen jól álló hmm. játékát, és mögrete a következő számot. Ja, ja, ja. Tehát ott volt, azt hiszem, Wolfenstein 3 is volt. Az pont nem volt ott. Ez, nem volt. Ezen be is parázott mindenki. Ö, akkor, a, akkor a Dishonored 3 ott volt, ki tudja, nekem, nekem ez úgy tűnt, hogy valakinek egyszer kiadták, hogy én már egy tíz éves tervet, mm. nem baj, hogyha nem úgy lesz amúgy, mm. csak ír be valamit, létszi. És akkor beírta. Úgyhogy ja, um, para, para, para ez a dolog. Uh, tudod, mi para még? Az, hogy uh, nem sokára megjelenik a City Skylines 2, és elkezdtek gyűlni a sötét fellegek. Mm. Vagyis egy nagy sötét felleg, egy tornádót csapott le, mert ugye egyszer csak így bejelentették, nem tudom, egy hete, két hete? Tehát úgy, hogy október 24 a megjelenési dátum, és valahogy október elején bejelentették, hogy ö, amúgy srácok, ö, szóval úgy döntöttünk, hogy nem jön idén már konzolokra, mégsem ez a játék, majd valamikor jövőre, és amúgy növelhető a gépigényét kb. kétszeresre. Bye! <gül> és ez, ez, tehát nagyon ritkán tudod, hogy egy játékot miért halasztanak el, vagy mi történik a színfalak mögött, itt most tűpontosan meg lehet mondani, hogy ráeresztették ezt gépekre, megnézték a teljesítményt, meg megnézték, hogy éppen most hogy fut konzolon, meg visszajöttek a számok, a benchmarkok, és azt látták, hogy ez a játék ez technikailag nincs kész. Tehát lehet, hogy játékmenetre készen van, de ezt még nagyon sokáig kell dolgozni a rajta, hogy játszható legyen a modern rendszereken, a konzolokon. És mit tudtak csinálni? Hát azt tudták, hogy a konzolt elhalasztják, mert oda nem lehet ilyen alapotban kiadni. PC-re meg egyszerűen csak megduplázták a gépigényét, mert ó, hát uh, mm, úgy tűnik, hogy fejlesztenek a gépedet, ha úgy tesó. Húztak egy totálvardot, hogy igazából it's not me, it's you. Te géped szar, hogy nincsen 64 gigaramod, vagy mennyit. Szóval... Már látom a Paradox fanboyoknak a bekészített kommentjét, hogy miről beszélsz, városépítősű játék, nem Counter-Strike, 15 FPS, bőven elég. <gül> Vagy az, hogy nem tudom, srácok, 49 nem van, én nem nagyon látok hibát. Ja. Szerintem egész jó az a 30 FPS, amit ami ír az a 49 ben <gül> Örülj, hogy mozog, én még papírra rajzoltam a városaimban. <gül> igen. Meg, ja, igen, hát ha szétmodolod, akkor így is olyan lenne, szóval nem mindegy. <gül> De reméljük a legjobbakat, csak hát minek? Minek, igen. Az biztos, hogy nem fog kulcsot kapni, szóval előzetesen nem tudom se streamen, és sem pedig tartalmat készíteni belőle, köszi paradox, nem válaszoltak az e-mailemre, pedig megkérdeztem őket, bekértem egy, a kulcsot egy, egy felületen, ahol szintén nem reagáltak, szóval... Várják a Lamplighters videódat. Megérte egy csillani 7 éven át a paradoxot. Whatever... Um, de az biztos, hogy mivel benne van a Game Pass-ban, ezért megjelenés napján fogjuk tudni játszani, mert hogy én amúgy nagyon sokáig remegett az ujjam az elő, előrendelés mellett, vagy felett, de mikor ez kijött, akkor azt mondtam, hogy no way! Hogyha már van Game Pass-em, akkor használjuk azt, Game pass át fogom játszani. Tudom, hogy nem lehet modolni annyira a Game Pass-t, de hogy eleinte úgysem nagyon lesznek modok. Ja. Meg, hát meg kellene nézni, milyen alapból a játék, meg valószínűleg nem fogja elbírni a gép a játékot, plusz a modokat. Úgyhogy, de tervezek videósorozatot csinálni belőle. Megint is napján, megint csak, mert hozzátok hasonló, koszos, földön fekvő parasztokhoz hasonlóan én is, csak megint is napján tudok játszani most már ezekkel a, 
játékokkal. A kemény az élet, sajnálom. Rossz az élet. Szóval, ja, ha várjátok a City Skylines, good for you, de kicsit uh, dolgozatok azon, hogy ne legyen túl nagy pofára esés. Um, Kicsi zárójeles hír, jön az új CK3 DLC november 9, Legacy of Persia, és uh, ez egy ilyen közepes méretű DLC lesz, újra dolgozzák az update-tel a clan mechanikát, ami ugye a három államforma közül az egyik. Lesz benne új kultúrális tradíciók, lesznek benne új épületek, új döntések, és egy új családi tradíció is. Várjuk szeretettel. Ja. És még egy utolsó hír, és remélem, mert te tudsz többet, mint én. Jön egy új PS5 az ünnepekre. Újra. Slim. Slim. PS5 Slimnek hívják, és az kell róla tudni, hogy... Ugyanolyan erős, csak kisebb. <gül> kisebb, és amúgy semmi más különbség nincs a kettő között. Talán... GK mondott valamit ezzel a Blu-ray lejátszóval kapcsolatban, hogy lehet rácsatlakoztatni, de lehet, hogy nem lehet rácsatlakoztatni. Lehet, hogy a, az, ami diszkel jön, az arról nem lehet levenni a diszket, csak ahhoz lehet hozzárakni a diszket, aminhez alapból nem jön. Én már ezt nem tudtam követni. Őszintén szóval, mert annyira nem érdekel nekem, ott pihen a ps a polcomon. Többi, az bánom is én. Foglalkozzon az vele, aki meg akarja venni. Nézzetek utána, mi vagyok én valami gaming podcaster? Vagy... Uh, még annyi, hogy picit nagyobb lesz a belső tárhely. Mert azt hiszem, most ilyen 850 giga. Mm, hát igen. És most ez felmegy egy teráig. Wow, szóval most már netto egy terra lesz, nem bruttó egy terra. <gül> mert eddig is egy terrának mondták, csak nem volt annyi. Hülyén néz ki a dobozon, hogy 826 gigabyte. Nem pont az volt, hogy, hogy biztos, hogy egy terásnak van mondva? Szerintem igen. Biztos? Nem biztos. Mert nekem az rémlik, hogy 850-nek, vagy valahogy így van mondva, és igazából 600 a hasznos, nem. vagy 650, nem. nem? Akkor mindegy. Szóval nagyon jó lesz, ha vettetek eddig ps 5 akkor igazából ez rátok nem vonatkozik, ha nem vettetek, akkor most már ezt is megvásárolhatjátok a pénzetekért. Nem tudom, hogy fog alakulni így az ár, olcsóbb lesz esetleg picit a korábbi verzió, vagy ez lesz drágább. Nem tudjuk még. Árakról azt hiszem nem, nem, nem volt szó. Biztos volt. Én kerestem, én rákerestem, és nem nagyon volt szó rá. Mm-hmm. Érdekes. Minden esetre nagyon örülünk neki. Valamiért. Mindig jön egy ilyen szlim, tehát erre számítani lehetett. A, az érdekes... Nagyobb hír volt a handheld dolog. A, a... Az egy gimmick. Az érdekes az, hogy a Microsoft egyébként nem válaszolt erre. Szóval lehet, hogy ők nem fognak kihozni. Mondjuk nem tudom, hogy néznek egy Xbox van Slim, <gül> hogy így <gül> kicsit össze, össz, összenyomják azt a négyzetet. De azért furi, mert jó, nem Slim, de nekik már van S, ami kisebb. Series S. Az más, az tök más. Hát más, mert gyengébb is, de, de közben meg kisebb is. Szóval most kiadhatnának egy X-et, ami akkora, mint az S, és akkor még jobban összezavarnák a felhasználókat. <gül> Abban mondjuk zseniálisak a Microsoftnál. Az igaz. Szóval ez az, az, az a cél. Jó, ezek volt igazából a hírek. Ma, volt pár dolog, amit így elfelejtettem mondani, meg nagyon sok mindent elfelejtettünk. Próbáljuk ki ez a legfontosabbat. Nem mondtuk, hogy a Unity nál a botránynál az egyik szintén szórakoztató dolog az volt, hogy egyik nap jött a hír, hogy halálos fenyegetések érték a Unity dolgozóit, és aztán másnap jött a hír, hogy a dolgozóktól érkezett a halálos fenyegetés. <gül> <gül> szóval, ja, ja, ja. Inkább beszéljünk picit arról, hogy mivel játszol mostanában. Azért kezdem én, mert ez még hírértékű, hogy megjelent a Counter Strike 2 Tényleg a cséket, azt is felírtam. Hát de még itt vagyunk. Illetve lekattintottam. Oszó 500 dollárba fog kerülni a, a PS5. Ja, szuper. Szóval megjelent a, a C2, talán 12-ben, vagy 13-ban, vagy 11-ben jelent meg a Global Offensive, azóta, azóta szépen fejlesztik, és amikor már csúcsra fejlesztették, akkor úgy döntöttek, hogy az egészet beszántják, és lecserél a Counter-Strike 2. A megjelenés azért fura, mert nyarat ígértek, Szeptember 27-én jelent meg, ha jól emlékszem, ami azért hunyorogva talán Amerikában még nyárnak számít, mert ott, ott mindig ilyen hülyén megy a, 
a, a számítás, de, de hogy azok szerint, akik eddig benne voltak a bétában, én nem voltam, mert sose kaptam hozzáférést, azok azt mondják, hogy így nem sok minden változott, és én is azt látom, hogy mondjuk a cségóhoz képest ez a megjelenés nem egy végleges megjelenés volt, hanem ez egy mindenkire kibővített béta. Aha. Mert most még mindig fele annyi játékmód van, mint a, mint a, a Cségónál, aztán még nincsenek meg a, a, a szerverek, már mint a milyen privát szerverek, amikor magadnak, nincsenek benne a különleges játékmódok, nincs külön operation, aztán még új doboz sincs, vagy új skinek se, szóval gyakorlatilag csak megjelentették, hogy mindenki hozzáférhet a bétához, és én nagyon örülök ennek, mert azóta nagyon sokat csésztem, és nagyon szeretem, és nagyon üdvösek a fejlesztések, amik vannak benne. Hozzá kell tenni, hogy én sose voltam egy pro player, mindig szoci játékos voltam, én nem veszem észre, hogyha máshol hord az AK, mint korábban hordott, vagy a, mit tudom én, a Deagle, de, de látszik, hogy modernebb játék, és látszik, hogy erre lehet majd alapozni a következő tíz évben, mert ahogy megjelenésnél a Cségó is egy kalapka ki volt, úgy a Cség 2 is számítani lehet, hogy most ezt legalább tíz évig még fejleszteni fogják, és folyamatosan annak hozzá új dolgokat, és mert újra lett húzva az egész Source 2-re, így most már sokkal rugalmasabban tudják kezelni a motort, és sokszínűbb játékmódokat tudnak beletenni, meg jobb, jobb fejlesztő, tehát stabilabb alapokkal nyugszik a játék, és heti két-három update jön ki hozzá, úgyhogy szerintem nem kell félni attól, hogy itt ez ilyen állapotban marad. Ami van, az kevés, de jó. A, az, az nagyjából tudom, tehát be, tudom, boromi messze áll a Cségó, de pont aznap Cségóztam, amikor <gül> mindenki, mindenki elkezdte streamelni a Cségó 2-t. <gül> Szeptember elsője valahogy így volt hogy, hogy akkor, akkor jött le az embargo, és akkor mindenki uh-huh. a streamelte, és mi meg cségóztunk. De akkor még az nem volt, nem volt a nagy átállás. A, de azt tudom, vagy azt, azt hallottam, hogy már nagyon régóta ez ilyen, ö, ott van ilyen szilánk a köröm alatt a valve hogy még mindig nem a Source 2-n van a cségó. És és hogy ezt gyakorlatilag egy ilyen nagyon gyors huszárvágással megoldották ezt a problémát. Őszintén szólva engem megdöbbentett, hogy, hogy mennyire igazából ellentmondást nem tűrően áttolták ezt a dolgot, és talán lehetett volna kicsit finomabban is, kicsit olyan, mintha egy lerántották volna, tudod, a, vagy letépték volna a sebb tapaszt. És hogy azt mondták, hogy ez fájni fog, és nagyon rossz lesz eleinte, és izé, de inkább vállaljuk azt, hogy nagyon sokan nagyon mérgesek lesznek, mint hogy, mint hogy hosszú átmenet legyen. Mm. Azért se lehet szerintem hosszú átmenet, mert egy elég komoly gazdasági tényező van a Counter-Strike mögött. Tehát az, hogy van a, a skineknek egy saját piaca, úgy, hogy bizonyos skinek ilyen tízezer dollárért mennek el, nem, nem könnyű két játékban menedzselni a, a, a droppokat, meg az inventorit. Nem is akarják szerintem, meg problémás lehet a, az esport szempontjából is, hogy akkor melyik a csé, tehát a nagy eventekre melyik menjen, a gó vagy a, a kettő. Mire készüljenek a csapatok, mert mit tudom én, a német válogatón a cségó van, de az amerikai döntő meg már csé kettőt kell játszani. Mondjuk nem, ez nyilván nem egy versenysorozat lenne, hanem két különböző liga, de, de felmerül a probléma, hogy akkor melyik a default csé. És hát úgy döntöttek, hogy akkor most ilyen live service jelleggel, ahogy az Overwatch-nál is, le lesz váltva az egész rendszer. Mert amúgy a Source meg az 1.6 továbbra is létezik, tehát ilyen formájában érdekes, hogy a korábbi verziók nem szűntek meg, de a Cségó igen, viszont a Cségó meg teljesen más alapokra épült, és gyakorlatilag upgrade-elni akarják ezt az egészet. És igen, mindegyik játéknak megvan a rajongói bázisa, van, aki azt mondja a mai napig, hogy az 1.6 a legjobb, vannak őrültek, akik azt mondják, hogy a Source a legjobb, a gónál is lesznek ilyen emberek, de azoknak megmaradnak a legendák, mert nem lehet majd visszamenni. Egyébként jelenleg most egy konzolparancsra még vissza tudsz ugrani a cségóba, játszhatsz is vele, de ezentúl a cségettől lesz az, ami a default állapot. Akkor ennél jobb 
időszak, nem is lesz a csésze csatornán egy ja, 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 itt az idő. A, a, amúgy kicsit ilyen, ilyen érdekesség, vagy annyit tudok hozzáfűzni az egész csé dologhoz, hogy uh, talán egyedi a, a magyar közegben, hogy úgy legyen saját neve egy játéknak, amit csak a magyarok értenek, hogy az nincsen lefordítva. Mm. Tehát csak mi hívjuk csének az egész világon, mert senki, tehát, hogy, de mi csének hívjuk, Igen. tehát mindenki csének hívja, Igen. és ez tök aranyos. Ez nekem tetszik. Ezt Igen. tudom szeretni. Ez, ez Cuki. Igen. Szóval, és akkor játszol a csé kettővel. Játszok rendszeresen, még mindig borzasztóan rossz vagyok benne, de élvezem, mert most már látom. Nagyon jó a füst. Ú, nagyon jó a füst, meg a molotov, meg minden, meg most már kiléptem a Dust 2-ről, most már infernózni szoktam, és azon rendszeresen nyerünk, úgyhogy... Ezért is megérte a C2, mert nekem azt jelenti, hogy nem csak egy pályán játszok, hanem már kettőn, ezért hívják C2. Aha. Aztán majd lehet beiktatom a Mirást is, meg a nyúkod, mert a nyúkon látszik legjobban a Source 2-nek az új világítási megoldásai, megrendszere, aztán menni kell az ancient mert ott meg nagyon sok a víz van, és akkor tök jó, hogy a vízen ott túlszik a takony. Ja, szép a Source 2, csak építeni kéne rá olyan játékot, ami úgy single player, és nem VR exkluzív. Uh, akkor uh, mivel játszol még? Ja, hát az elején mondtam a Cyberpunk 2.0, a Phantom Liberty-vel együtt megjelent, én akkor vettem fel a játékot, és most már nem szívhatod a véremet, hogy a Cyberpunkra várok, mert ahogy kijött a 2.0, elkezdtem játszani, ahogy megígértem, és uh, nagyon élvezem, aztán kijött a Phantom Liberty, ott még nem járok. Bár már megkaptam a questet, hogy nézd, van itt ez az új hely, Doktánnak hívják, itt a bejáratánál van egy küldetés. Hm. Megmondtam, hogy oké, okay, még nem megyek oda, majd előbb megnézem, hogy mit írnak, hogy hol érdemes elkezdeni, azt a játék közepénél. Ami azért trükkös, mert nem tudom, hol van a játék közepe. Van egyébként, nem tudom melyik, de még emlékszem, hogy, hogy van kifejezetten egy, egy küldetés, ami azt mondják, hogy az után érdemes. Uh-huh. Nem tudom, melyik az úgy, nem, nem vagyok segítség. Ja, tök jó. Minden esetre én nagyon élvezem többnyire az, amire számítottam. Nyilván arra már nem emlékszem, hogy három éve mik voltak az elvárásém, úgy, hogy még a, a Witcher három élt a fejemben, nem pedig a rossz cyberpunk. De, de egy olyan open world játék, amiben szívesen vagyok a városba, szívesen sétálgatok, és a kis melléküldetés ikonokat, mint a Cyber Psychos, meg a mindenféle gig, szívesen megyek oda, nem pedig úgy, mint egy Ubisoft játéknál, hogy jó, akkor térképet takarítunk, és akkor szisztematikusan végigmegyünk rajta, hanem most ezen a város részen vagyok, ez is érdekel, az is érdekel. De és követed ezeket, a, mert ezek elvileg melléküldetések, például a Cyber Psychok is, meg, meg a, a gigek azok abszolút, de a Cyber Psychok is állítólag olyanok, hogy ha elolvasol mindent, akkor ilyen sztorik kirajzolódnak. Vannak minisztorik, de hát ezek ilyen három mondatos dolgok. Azt nem tudom, hogy lehet, hogy összefügg. Az nem. összefüggő, ja, hogy az összes Cyber Psycho nem, nem függ érte, össze, nem így érte, hanem nem önmagában. Szó, hogy volt. Igen. Igen, önmagában. Hát nyilván az is már, hogy a végén nagyon kedvesen Regina Jonesnak el kell Igen. küldeni az összefoglalódat, és hogyha magadtól nem raktad össze a sztorit, abban úgy is leírja a V, hogy amúgy ez történt. Mm. Úgyhogy ilyen szempontból is jó, és hát csinálom szép, Valahogy volt egy kattanás, nem tudom, semmit nem állítottam át a grafikán, lehet, hogy jött egy update, de hogy miért földekkel jobban fut. Mm, és nem akadozik, egyébként ez az első játék, amiben ki tudom élvezni a raytracing tehát hogy nem hal meg tőle a játék teljesen. Nyilván benne van egy DLSS is, de mivel kb. ezzel a játékkal reklámozzák állandóan DLSS-t, ebben a játékban jól működik, ebben a játékban nem tűnik fel, hogy ez egy upscale kép. Úgyhogy rosszat egyenlőre nem tudok mondani, nyilván nem a legösszetettebb a játék a világon, meg még nem igazán éreztem rá a játékmenetre, tehát nekem olyan, olyan cyberverem van, amivel hackelni lehet, nem ez a szandavisztán, hogy lelassítom az időt és pörgök, és emiatt nem nagyon tudok mit kezdeni azokkal az ellenfelekkel, akik így rám szaladnak. Hm. Most is találkoztam egy bosszal, ilyen kétajtós izomagyú szekrény, és az a támadás, hogy jön, és egy nagy kalapás nagyon vág. És úgy fura a kombat. Uh-huh. Így akkor elfutok, belelövök egy tárat, elfutás közben újra töltök, aztán megint belelövök, és így menekülök, és nem igazán áll össze azokban az esetekben a kombat, viszont amikor be kell törni valahova, vagy olyanokkal párbajozol, akik, akik szintén lőnek, úgy tök izgalmas egyébként. Nem játszottál akkor te a régebb verzióban sokat? Játszottam egyébként azzal is, vagy 
15 órát. De érzed a különbséget? Ez azért nehéz kérdés, mert tudod, hogy mekkora princesz vagyok. Én érzem a különbséget, mert nekem az, hogy 35 FPS-sel ment, nem ez kiverte a biztosítékot. Nem grafikában, játékmenetben. És olyan szempontból, hogy fluidabb, hogy most a minmaxolás az hogyan működik meg a fegyverek, abban nem merültem bele annyira, mert mondjuk az eredetibe nem építette, nem, nem játszottam annyit vele, hogy magamat feltuningoljam mindenféle cyberware Egy implantom se volt, csak mentem egyik melléküldetésről a másikra, és felszínesen játszottam, mert tudtam, hogy ez nem lesz egy hosszú életi dolog, mert meg fogom várni azt, hogy elkészüljen ez a játék. Tehát én nem mentem bele a, a, a gearbe se, nem kraftoltam semmit, a ruházattal se foglalkoztam. Tehát azt tudom mondani, hogy amikor megjelent, nem betettem bele annyira magam, hogy most észrevegyem a különbséget. Uh-huh. Azt tudom, hogy most élvezem a játékot. Uh-huh. Tök jó. Ja. Én ugye 20. a körül jött ki ez a patch, vagy Aha, valahogy, valahogy úgy volt, úgy és igen, akkor igen, utána igen. pár napra jött maga a DLC, vagy egy hétre. Igen. És akkor én 20-án fel is raktam Steam Deck-re, hm. úgyhogy én Steam Deck-en új, új játékot kezdtem, megdöbbentett, hogy mekkora szar a, a, az első prológus, hogyha korporettel csinálod. Mm. Mert én annak én Street Kid voltam, és az így még akár tart is valameddig. A korpó meg annyi, hogy 5 perc, vagy 10 az egész. Nagyon Úgy van, lejössz az emeletről, vagy valami? Lejössz az emeletről, mondják neked, hogy menjél, és csináld meg ezt a dolgot, és oda mész, ahova, ahol elkezdődne a dolog, és mondja, mond, ott várnak a zsaruk, hogy lebuktál. És akkor egy oké. Okay. És mondják, hogy most nem vagy korpó. Nekkor hogy találkozol Jackie-vel? Jackie-vel vé- régi barátok vagytok ebben a verzióban. Ó, oh. pedig a korpót egyszer én is végigjátszottam, de nem emlékszem semmire. Ja. Azt megint nomáddal kezdtem. Ja, ahogy mert a nomád... Ja, nom- azt kint nomádot kezdődik nem a csináltam. A Street Kid az, ahol... ahol azt nem mondd el, azt majd kipróbálom. Oké. Okay. <laughs> uh, szóval szerintem az a legjobb. Mm. De mondom, a nomádot nem próbáltam. Anyway, um, én, um, én örültem neki, hogy például a 40 FPS az nagyon szépen tartja így médium körül a Steam Deck-en, meg tiszta jó játszható, meg mit tudom én, de nagyon, én, én, én mint ilyen teljesen felhasznál, felületes felhasználó, egyszerűen nem érzek nagyon sok, nem érzem, a, nem látom a különbségeket. Azt látom, hogy most már a, a térkép használható. Így kb. ennyi, Aha. meg talán jobb az autók irányítása. Ezeket tudtam felismerni. Látom, hogy hol más a rendszer, de nem látom, hogy ez a rendszer miért jobb. Lehet, hogy jobban működik, illetve most volt olyan, hogy a rendőrség elől tényleg menekülni kellett. Az így jó volt, de hogy te is írtad, kicsit trigger happy a rendőrök, de lehet, hogy ez része a lornak, mert hogy uh, lehet, hogy tényleg volt olyan, hogy nem tudom, valami lámpát ütöttem ki, hmm. és azon elkezdtek rám Aha. körözést adni. Tehát mi csak nem is embert. Szóval, hogy elkaphatott minket a hitmen, ahol így látszolna kedvesen, hogy ször, itt nem jöhetsz be, kérlek, forduljál vissza. A, a, a GT, ahol, ahol tényleg bármit csinálhatsz, hmm. és akkor nagyon enyhe. A, a, a büntetés. Uh, szóval, ja, uh, izgalmas ez. Uh, aztán végül nem is folytattam, gondoltam, hogy igazából azért kezdtem el csak az új játékot, hogy kicsit előkészüljek majd, hogy ha a DLC-hez odaérek, akkor majd, meg, majd megveszem. Tehát így megalapoztam a hmm. DLC-nek majd a helyet, de én még attól messze vagyok. Én most kicsit másokkal játszom. Na, mivel? Uh, a rövidebb válasz az, hogy a Forza 8 Forza Motorsport nevű játék, Forza Motorsport zárja 2023, a hosszabb válasz meg a Starfield, mind a kettő Game Pass első napos vétel. vétel. De nagy ilyen vagy? Ja, mind a kettő Game Passról első napos játszás, mert nem vétel, letöltés. A Forzával kezdem, mert az egyszerűbb, nagyon jól fut, hogyha nem kapcsolom be a tracing és ha bekapcsolom a ray tracing-et, akkor az fosul néz ki. <gül> Tehát ez a pixeles ray tracing. <gül> ja, a legjobb. Igen. Um, és nekem kicsit csalódás volt, hogy milyen kevés pálya van. És uh, én, én mindig azt gondoltam, hogy én jól el tudok így a UI-ban uh, navigálni, de egy kb. két verseny után jutott, uh, jöttem rá, hogy nem azért lassú mindenki, mert folyamatosan gyorsulnak az ellenfelek, és ahogy haladsz előre a a karrierben egyre jobbak, hanem mert az, amit én csak egy vonalnak néztem, az aktuálisan egy csúszka. És a csúszka legbal oldalán volt, az úgy volt a nehézségi csúszka, mint kiderült. Úgyhogy azt így behúztam középre, és akkor nagyon jó lett. Mm. Tehát most, most sikült belőlem egy olyan szintre, hogy nagyon élvezem azt, hogy körözök, 
és uh, van egy, uh, úgy vannak a versenyek, hogy van egy practice, meg van a verseny, és a practice-en meg kell tenned három kört, és opcionálisan elérned egy bizonyos köridőt. Attól függően változik, hogy milyen a nehézség. És uh, most nagyon élveztem azt, hogy közelettem, nem volt meg elsőre a köridő, hanem minden körrel közelettem hozzá picit, picit javítottam. És akkor, nem tudom, három kör helyett megtettem, vagy nyolcat, mire sikerült összerakni egy olyan kört, ami jó volt. Nagyon, de, de hogy például tök kevés pálya van benne, tök kevés autó van benne. Emlékszem még a Forza 2-3-4 körül, még ilyen ezres nagyságrendű autók voltak, ebben meg van vagy 500 kb. Um, nincs benne az én autóm. Oh, egy szánalmas Suzuki. dolog. <laughs> az a mi autóm? <laughs> ja, <bocs. laughs> Arkár! Um, Szóval az egy szánalmas dolog, és, és összességében a pályákat én nagyon keveslem. Tehát na, nagyon, nagyon kevés, vagy húsz pálya benne. Ez is sokkal több volt régen, régen minden jobb volt. És ez, hát a, ez, a, ez a pályás forza, igaz? Igen, ez a ez unalmas forza. Akkor itt is licenszert pályák vannak, nem? Igen. Hmm. Akkor nem akarja a Microsoft kifizetni a licenszeket. Régen volt olyan, hogy városi pályák, hmm. például Prága belvárosa, és akkor az így most nincs. Pedig azért pont nem kéne licenszt fizetni, gondolom. Nem, nem, azért elvileg nem. Mert az egy ilyen fantasy pálya szerűség. Szóval, és, és amúgy én nem tudom megkülönböztetni egymást ezeket a játékokat. Emlékszem, hogy az előző forzának volt az ilyen nagyon nagy izé, reklámozták, hogy mekkora jó, hogy a verseny elején leesik az eső, és akkor, vagy szárazon indulsz, elkezd szakadni az eső, pocsolyák képződnek, és ebben a játékban most játszok már, vagy két-három órája vele, egy darab pocsolya nem volt. Tehát egyszerűen ez a funkció már nem működik, mint nem gimik. Mm. Az előzőnél leadták, mint gimik, jó volt, pocsolya képződött minden, és most meg így fel, elszivárgott, vagy felszáradt, vagy nem tudom. Aztán lehet, hogy lesz majd egy pocsolya valahol, de most csak azt láttam, hogy így egyenletesen vizesedik a pálya. A Battlefield 5-nél csinálták ezt, hogy ú, a havas pályán hóvihar, a sivatagos pályán homokvihar, a trópusokon izé, monszun, és hogy ez milyen jó, mert teljesen átírja a játékszabályokat. Aztán nagyon sokszor, vagy Battlefield 1-ben is emlékszel volt, hogy leszállt a köd, lehet a, hát Battlefield, a Battlefield 1-ben volt, nem? Hát nem, annak egy Egyfajta formája. Lezi, Igen, lehet, hogy Battlefield 1-ben volt, de hogy állítólag ott annyira túltolták, hogy utána annyira visszahúzták a csúszkát, hogy már ilyen 50 meccsből egyszer találkoztál vele, pedig azok voltak a legizgalmasabb részek. Mm-hmm. Csak azt mondták, hogy hát ez annyira feldobja a balanszt, vagy felrúgja a balanszt, hogy nem élvezetes a játék, pedig akkor volt a legélvezetesebb. Nem mindegy. De amúgy jó, meg minden, el lehet vele játszogatni, csak sokszor azt érzem, hogy what's the point? Mm. Most így körözgetek, annyira nem lelkesített fel, hogy még a kormány se vettem erről, tehát így jó hm. nyomorék, uh, kazuál, játszok a kontrolleremmel. Wow. Pedig biztos jobb lenne kormányra, de I, uh, I couldn't bother. Uh, a más... a kontrollert elővetted. Az lenne az legalább így lengyőzett <laughs> ja. Mint én. Ja, az mindig elő van véve, szóval az nem, nem a játéknak írnám a számlájára. A másik, amiről kicsit talán többet tudok beszélni, az a Starfield. Jaha. Jaha. Um, nem ilyen a Starfield. A Starfield az egy minden idők egyik játéka, azt, azt kell, hogy mondjam. A valaha volt egyik játék. Todd Howard ezt örömmel hallja. Igen. Nagyon vicces. Nagyon sok szempontból, mert um, ez olyan, mint egy időkapszul a nagy a játék filozófiájában, felépítésében, játékmenetében. Ez az, amit a Betesda kitalált mondjuk az Oblivionra, és azóta tapottat nem hajlandok változtatni semmin. És most van az, hogy most már, most már nem cuki, mint mondjuk a Skyrimben voltak ezek a, ezek a cuki dolgok, hogy, hogy jaj, az én az Csak Dungeonben kezdődik észre. quest? Micsoda? Hogy csak Dungeonben lehet questet kezdeni? Ah, nagyon sok minden ilyen van. Ez, ez, a, ez a gagyiság, hogy, hogy ahogy például beszélgetsz karakterekkel, és akkor így szembe van veled, mm. de sokszor, mivel ez in-engine, meg közben történik a világ, ezért sokszor így, így gagyi hatást kelt, hogy mondjuk 
a, nem jött rá az NPC, hogy megforduljon, és úgy megy le egy párbeszéd, hogy a tarkóját nézed végig. Meg, meg hogy bemész, belépsz egy terembe, és egy boltba, és a boltban vannak a polcokon tárgyak. És ahogy belépsz, valahogy újra számolja a, a, a gravitációt, meg az ilyeneket, és hogy bemész a boltba, és így leesik minden a polcokról. És hogy valahogy így ezek ilyen apróságok, de annyira megtörik azt a beleélést, ami, ami, ami beleélés volt ez, beleélésként szolgált 15 éve, meg 20 éve. De ma már olyan játékok vannak, hogy ez egyszerűen csak gagyinak hat. Mm. És, és minden ilyen. Tehát amikor például elmész az űrbe, és akkor ott egy hajóval beszélgetsz idézőjelben, tehát hogy így le, le, leszólítasz egy hajót, akkor ugyanúgy a képernyő közepén megenik a hajó. Tényleg? És a hajó ott van, ahol általában a karakter alca szokott lenni, és alatt a, a, a párbeszéd opciók. És annyira annak hat, hogy egy, egy centi gondolat nem ment ebbe bele, hanem csak simán copy paste megcsinálták azt a rendszert, ami ott volt, csak az űrben. Ami már eddig volt és működött. Sőt, a legjobb feature-t ki is vették. Én azt hallottam, hogy most már nem lehet úgy kirabolni egy boltot, hogy vödröt teszel az NPC fejére. <gül> Igen, bár ez nekem nem működött a Skyrim-ban. Nem? Az csak, szerintem azt kipecselték belőle hamar. Ja. És mindig megpróbáltam, de sosem működött igazából. Ö, és akkor ez csak egy nagyon apró, nem tudom miért ezzel kezdtem, mert hogy akkor annyi dolgot lehetne beszélni a Starfieldről, de a nap vége az, hogy, hogy ilyen iszonyat gagyi. Tudod, mint a, amikor a Skyrim-ben van az, hogy polgárháború meg minden, és az utolsó nagy csatá, csatája a polgárháborúnak, nem tudom, hogy jutottál oda, De hogy, hogy a, van két frakció. Van a Skyrim frakció, akik függetlenséget akarnak, meg van a birodalmi frakció, akik meg nem akarják, hogy függetlenek legyenek. És bár, áll, állhatsz bármelyik oldalra. És mindegy, melyik oldalra állsz, vannak ilyen csaták. És a legnagyobb csata, ami ilyen óriási epikus scale, amikor megosomod az ellenség fővárosát, az az, hogy így futsz 15 másik katonával egyszerre egy tomb felé. <gül> és amikor odaérsz a városkapóhoz, akkor mondjam, az et, és így szépen egyenként így tudod, eltűnnek, a, a, ahogy bemennek. Mm. Mindenki bemegy a, a kapun, mert hogy nem egy játéktér, hanem azt külön be kell tölteni. Ezért mindenki szépen egyenként bemegy. És a scale az ugyanitt van. Tehát, hogy én nagy dolgokat akar, de egyszerűen nem tudja, nem, nem lehet megcsinálni ezt az, ez, ezen a szkélen azt, hogy most, most érezd a méretét itt a, a, annak, a, annak a, a gondolatnak, amit így, így eléd rak a játék, vagy azoknak, a, azoknak a, az ideáknak, amiket eléd rak. Állítólag az se adja vissza az űrnek a végtelenségét, hogy minden egyes saroknál van egy töltőképernyő. A töltőképernyők nagyon kiakasztanak, um, Írtam is erről, azt hiszem, Discordon, de röviden arról van szó, hogy én azt érzem egyébként, hogy ez a játék, ez volt egy nagyon jó alap, és nagyon jó ötlet, és uh, utána valószínűleg Todd Howard azt mondta, hogy ezek a rendszerek jók, de arra kell szorítkoznunk, vagy arra kell, uh, úgy kell fejlesztenünk egy rendszert, hogy a leggyépésebb idióta, 50-es IQ játékos is boldoguljon bele és minden odáig le lett butítva, hogy igazából nincsen jelentősége. Gyakorlatilag semminek nincsen jelentősége. Hmm. Semmi olyan rendszernek, amit behoznak új, új, új rendszerként. Például van üzemanyag, de üzemanyagot nem kell venned, hanem csak ha mondjuk el akarsz ugrani A rendszerből B-be, és kívül van az üzemanyag távolságon, akkor megállsz egy másik rendszerben félúton. És utána ugrasz is tovább. Hmm. A legnagyobb Baj, szerintem, és akkor most vita van erről, hogy baj vagy nem, szerintem tök jó, hogyha valaki elvezi ezt a játékot, de, de én úgy érzem, hogy ez, erről azért csak beszélnünk kell, hogy nem lehet utazni az űrben igazából. Tehát az űr, mint olyan, az nem működik jobban egy űrként, mint mondjuk egy üres szoba működne űrként. Uh-huh. Uh, hogy amikor van egy csillagrendszer, a No Man's Sky nem tudom, játszottál-e. No Man's Sky-ben úgy, hogy be, be, beugrasz egy csillagrendszerbe, és ö, ott van egy bolygó, meg ott, meg ott. Oda mész a bolygóhoz, jó, le akarsz szállni, akkor leszállsz, az most mindegy, hogy 
le tudsz szállni töltőképen nélkül, nem ez a lényeg, hanem hogyha a távoli bolygóz akarsz elmenni, akkor arra veszed az irányt, benyomsz egy gombot, és akkor gyorsabban haladsz, de ugyanúgy gameplayben maradsz. Itt pedig, ha beugrasz egy rendszerbe, mindig valamilyen, ö, valamelyik bolygónak, vagy valaminek az orbitján leszel, de ar- arról a bolygóról csak úgy tudsz átmenni egy másikra, hogyha azt vagy a térképen, vagy pedig gyakorlatilag csak a térképen ö, kijelölöd, és azt mondod, hogy a térképen átugrasz oda. Uh-huh. Nem tudsz átmenni fizikailag. Ja, ez az, amit láttam, hogy mondjuk a föld mellett ott van a hold, de csak egy sprite-ként van, tehát hogyha irányba veszed a holdat, és repülsz felé 7 órát, vagy nem tudom, a naphoz kellett 7 órát repülni, akkor oda és akkor átmész rajta, mert hogy az csak egy PNG. A, az nincs ott. Pedig egy Igen. Objektum. Ahhoz, hogy eljuss oda fizikailag, ahhoz töltőképernyővel kell. Nem töltőképen hogy egyébként, hanem átvezető videó, de ez gyakorlatilag ugyanaz a ez kettő. Ez egy töltőképernyő. És ez nagyon sok helyen van, és valószínűleg a, a motorlimitációk miatt nagyon sok helyen van benne indoklatlan töltőképernyő. Hmm. Például leszállsz az űrhajóddal, és ö, leszállsz, tehát alapból megérkezel egy rendszerbe, ott van előtted a, a bolygó. Leszállsz rá úgy, hogy ö, kijelölöd, a, felhozod a, a térképet, és kijelölsz rajta egy leszállási zónát, mondjuk egy várost. Oda leszállsz, akkor ez egy átvezető videó lesz, hogy leszáll. Oké. Okay. De, mikor leszálltál, akkor ülsz a kokpitben. Két lehetőséged van. Az egyik az az, hogy felállsz, és akkor feláll a karakter, az oké, okay, de van olyan lehetőséged, hogy kilépj az űrhajóból, ami szintén egy töltőképernyő, egy rövid töltőképernyő, de töltőképernyő. De hogyha nem így akarsz, nem ki akarsz a lábaddal fizikailag menni az űrhajóból, és le akarsz sétálni a, a bolygóra, nem tudod megtenni, mert azt tudod, hogy oda mész a zsiripethez, megnyomsz egy gombot, fekete képernyő, és lent vagy. Mm. Nem, és, és hogyha viszont előhozod a fotomódot, akkor azt látod, hogy be van töltve az űrhajó teljes méretében és, és teljes egészében, attól függetlenül, hogy, hogy neked úgy kell töltőképernyővel átmenned az űrhajódból, ami lemparkol, a bolygó felszínére. Itt valószínűleg az van, hogy ki tudja, hogy mi van, de külön instanszoként hmm. kezeli a játék, miközben mégiscsak egy fizikai térben elhelyezkednek, és mégsem nincs, nincs átérés közte. Mi azért nagyon érdekes technológiai probléma, mert az biztos sok mindenkinek ismerős a játékokból, amikor, mit tudom én, bármelyik akció a játékban egy vékony sziklafal között kell így átkúsznod. Igen. Az gyakorlatilag egy, egy lassító, hogy közben betölthessen Igen. a játék. Ugyanilyen lassítóként tudna szolgálni az űrhajónak a zsilipje. Igen. Nem lenne rá szükség, még akkor sem, hogyha nincs betöltve a körülötte lévő világ, és Zsili pont tudna annyi időt adni, hogy betöltsön az egész, de mégse így van felépítve. Én úgy gondolom, fél. hogy nem a betöltés a probléma, szerintem a rendszerek nem tudnak együtt dolgozni, ha. tehát például a hajódon tudsz tárolni dolgokat, meg a hajódon vannak karakterek, és szerintem nem tudja a motor azt kezelni, hogy ez egy külön instansz legyen. Hm. Nem tudom miért, de nem tudja, és ezért kell ide egy ilyet berakni. De sokszor meg van olyan is, hogy eljuthatsz egy helyre töltőképernyővel, meg töltőképernyő nélkül is. Vagy a kedvencém a liftek. Most már jártam pont egy olyan helyszínen, ahol a liftbe belépsz, akkor megnyomsz egy gombot, fekete töltőképernyő, ezek ilyen egy-két másodperces töltőképernyők, de fekete töltőképernyő, fenn vagy a második szinten. Miközben, a, hogyha ilyen küldetés marker van, akkor az, itt általában az mondjuk a liftre mutat, meg az ajtókra mutat, ami ilyen töltőképernyőhez vezet. De itt nem. Itt rendesen fizikailag felfelé, egyen lévő szintre mutat, és neked kell rájönnöd, hogy a lift vezet oda, ami egy töltőképernyőn át visz. Ja. Szóval, és én nem is értem, és nagyon frusztrálva élmény egyébként az, hogy az űrben nem vagy. Tehát, hogyha ha nem akarsz kifejezetten az űrben csinálni valamit, mondjuk harcolni, vagy aszteroidát bányászni, vagy valami, akkor az űrben nem tudsz mozogni fizikailag az űrhajóddal, vagy nincs értelme mozogni. Mert, mert ni, ni, ne, az nem számít haladásnak, hogy te az űrben haladsz. Nagyon fura. Nagyon-nagyon fura. És, és szerintem ez egy óriási baklövés. Mm. De közben meg vannak nagyon jó részei játéknak, megint csak nagyon avitt, 
Tehát a legtöbb küldetés nagyon, ez a, ez a, konkrétan volt egy olyan küldetés, hogy hoz vissza a feleségem gyűrőjét a másik holdról. Meg, i- <gül> meg ilyenek. Uh, nagyon kis gagyik. Meg, meg figyelj, vidd már el ezt a cuccot ennek az embernek, és konkrétan a mellett lévő szobában van az az ember, akinek át kell vinni. Sőt, van, hogy egy szobában vannak. Aztán imádom, hogy, hogy megy az, nagyon sokat kell kísérgetni karaktereket, amíg átmennek A-ból B-be, és a Betesda nem érezte a szükségét, hogy ők csatlakozzanak azokhoz a fejlesztőkhez, ahol ez megvan rendesen oldva, hogy mondjuk olyan sebességgel megy a, a másik, ahogy te, mondjuk a futsz, akkor ő is fussom, uh-huh. hanem ez megy a maga tempójában, aminél te gyorsabban, lassabban gyalogolsz, gyorsabban futsz. Úgyhogy egy ilyen nagyon röhelyes, hogy így futás, a séta, a futás, séta, és ez annyira, még belső nézetből is annyira megtöri számomra az egésznek a, a, a beleélését. Rengeteg ilyen apróság van, amit csak az látszik, hogy ezt már nagyon régen meghaladtuk. Hmm. Imádom a romance, romance dolgokat, tehát lehet románszolni karakterekkel, de az is olyan, mint hogyha egy paródia lenne néha. Így mondja, hogy mondja, hogy ó, találtam valamit, ami miatt rád gondoltam a kalandjaink során. Itt van egy ajándék, és akkor oda, és akkor így kiírja, hogy kaptál 541 kreditet. <gül> Komoly. <gül> szóval nagyon-nagyon nehéz, és nagyon összetett az egész kérdés, mert közben meg mindig mennék visszajátszani. Aha. Tehát valahogy Benne van az, hogy questelek, és a questek többnyire élvezetesek, vannak jobbak, vannak kevésbé jók. Most volt egy nagyon jó quest, nagyon jó quest volt, ezt nagyon élveztem. Egy spoiler nélkül egy, egy elhagyatott börtönt kellett bejárni, és ez tök jó volt. De, 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 de például amint letérsz kicsit, és elkezdesz felfedezni ténylegesen, akkor rájössz, hogy nincs mit felfedezni. Tehát a a bolygók, azok, a bolygókon lévő point of interest, az mindegyik típusból egy vagy két verzió van. Tehát van egy le- lezuant hajó, akkor ez mindig ugyanúgy fog kinézni, ugyanott lesznek a, a tárgyak rajta, ugyanazok a tárgyak, ugyanazok az ellenségek. És akkor van, nem tudom, 5-6 ilyen point of interest. De hogy egy idő után nem érdemes őket megnézni. Um, outpost építés az van, de hogy az, az is olyan, hogy igazából nem, nem vagy rászorulva. Tehát, hogy a játék leszarja, hogy te csinálsz vele valamit, és annyira nem is lehet túl sok mindent csinálni. Így van, van, de minek? Mm. Azt az érzésed van, hogy, hogy egy ponton nem kell az. Sőt, volt egy pont, amikor azt hittem, hogy kell, most kell outpostot építeni, mondta, hogy itt van egy cucc, ezt el kéne rakni, vagy a hajódra, vagy egy outpostra. Mondom, jó, Franko, építek egy outpostot direkt ennek, milyen jó lesz. És építettem és kiderült, hogy ezt a cuccot, ezt nem lehet lerakni épületen belül, csak épületen kívül, miközben kb. egy ilyen asztal. Mm. És így, dúd! Miközben az irányítás, az meg egyébként borzasztó, az mind, a, mind a űrhajó építés, mind pedig az outpost építés, az előős építés, nagyon rossz billentyűzet egérrel, főleg az előős építés, úgy képzeld, hogy például az forgatás, tehát, hogy ha forgatni akarsz egy, egy tárgyat, akkor azt úgy tudod megtenni, hogy a bal egérgombbal balra forog, a jobb egérgombbal jobbra forog. És kell teszed le? És az evel teszed le. Szokatlan. És természetesen nem tudod úgy csinálni, hogy mondjuk ha párhuzamosak legyenek egymással, mert nyomod az egérgombot, akkor egy... Oké, okay, kicsit vissza, kicsit vissza. Ja, tehát így... nem is úgy van, hogy mondjuk... Nem, nem irányban. 90 fokokba no, forog, no, 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 hanem... Rendesen, fo- fokonként. 360, tehát ilyen no. 360 fokban fokonként forog. Uh, és így borzasztó, a hajóépítés elképesztően le van um, korlátozva. Tehát az például, hogy te szeretnél fegyvereket rakni bizonyos pontokra, az nem úgy van. Van egy elemen, mondjuk két mounting point, és akkor oda rakhatsz fegyvereket, vagy, vagy ilyesmiket. De hogy azon az elemen, ha nincs, akkor nem tudsz rárakni. Miközben papíron elvileg bárhol mehetne ez a kurva fegyver, de mégsem tudod lerakni bárhova. Ez a, ez a modulos építés, tudod, ami, ami klasszikusan az, a, az, a, az, ami mondjuk egy konzolon tök, tök jól működik, csak közben meg szuper frusztráló. És a sztori az egy... Ez fine. 
van, van egy ilyen mi, van egy ilyen gyűjtögetős dolog, amikor egy épület típusból kell ö, megszerezni valamit, és ez mindig ö, pontosan ugyanazt kell csinálni. Bemész egy épületbe, és akkor van egy ilyen fénylő szar, és ahhoz oda kell repülni, és aztán megjelenik máshol a fénylő szar. Az addig kell követni, amíg mm. azt nem mondja érték, hogy nyertél. És ezt elvileg, ha egy ki akarsz maxolni mindent, akkor azt én 250-szer kell megcsinálni wow. ugyanezt a dolgot. Mindenfajta módosítás, vagy mindenfajta csavar nélkül. Mikor azt hitted, hogy a Riddler trófák a szívás? Ja. Ja. És, és akkor viszont például, ami, hogy csak hogy jót is mondjak róla, a, a gunplay az rohadt jó. Mm. Ami szerintem egy first, mert ugye betöztelne sosem volt jó a gunplay. A Fallout 4 nem tudom, illetve elengedték a Fallout 4-ből azt a rendszert, hogy, hogy így nagyjából mit fog mondani a karakter, tudod, ez a A, B, X, Y, hanem itt konkrétan ki van írva, mint a régi, régi Bethesda játékoknál. A gunplay pedig nagyon jól néznek ki a fegyverek, különbözőek, jó őket váltogatni, csak megint az van, hogy megint aki kitalált ezt kurva irányítást, azt, hogy elbeszélgetnék, és ez annyira nem kér meglepetésként szolgálja, mert már a Skyrim-ben is szar volt egyébként a, a tárgyaknak a, a, a váltogatása. Nem esett kézre. És most sem esik kézre, mert hogy, hogy, hogy FPS-sel játszol, hogyan váltogatsz fegyvereket, egérgörgő, right? Mm. Hát nem itt. De az egérgörgő azt a szuper fontos funkciót csinálja, amit mindig is csinált, és amire mindig szükséged van, és ezért nagyon fontos helyen kell lennie, váltás az első, belső nézet és a külső nézet között. <gül> Jó, főleg a harc hevében, hogy ahhoz vagy szokva, hogy a körgét használ. Helyette uh, nincs az sem, mint a uh, személyre szabható rendszer, mert hogy úgy van, hogy ahogy a Skyrimben volt, tudsz kedvencelni tárgyakat, fegyvereket. És akkor ezek az, a, 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 a számgombokra mennek rá. És hogyha azt akarod, hogy a shotgun legyen az egyes, akkor a shotgun lesz az egyes. Ha a pisztoly az egyes, akkor a pisztoly. Az a, az, a, az, az a kifejezett. Tehát nem az, hogy az a típusú, hanem az a kifejezett. Pisztoly megy oda. És hogyha te lesz egy jobbat, akkor mindig ribánydolni kell ezeket. Van rá egy gyors gomb, a tabba elő tudod hozni ezt a menüt, ahonnan, uh-huh. ahol, ahol látod, hogy melyik hol van, és ki tudod választani. De rohadtul nem kényelmes, és amikor, amikor a harc közben, ha nem akarsz tabolni, akkor így néznek hát kell, hogy a 8-as, 9-es gombokat nyomogatni, mert harc közben az nem az igazi. És akkor még megy tovább is, mert az ő ő is benne van a, a játékban. Ötször végigjátszottam az összes Arkham Knight játékot, tehát nekem az ő és az ő az már le van kopva. Annyit használtam a gadgetek miatt. Simán menne. Te, benned van a hiba, ennyit akarok mondani. A másik kedvenc ilyen UI megoldásom, meg irányítás megoldásom az az, hogy alapból a játék a nullára bindolja a... Ezt imádni fogod. Lehet már látod a twittemet, de csinálj úgy, mintha nem. Nem látok itt twittet. Ja, már, már nem látsz... évek óta, oh, mert Elon Musk a... letiltotta. Nem tudok szóval. lörkölni. Szóval a alapból bindolja a gyógyítást a nullára a játék. Igen. Um, és az úgy van, hogy kicsit fura, mert kiválaszthatod, hogy milyen ez mondjuk jól meg van csinálva hogy például a G az a, az a granát eldobás, a nulla az a gyógyítás és te választhatod ki, hogy melyik legyen tehát hogyha van egy sharpnel gránátod van egy toxik gránátod, meg egy sima akkor felveszed, tehát felszereled a nagyon szar inventoriból bekattintod, hogy akkor ez és akkor az lesz az, ami a G ez amúgy működne szerintem akkor is, hogyha hogyha mondjuk az egyes lenne a pisztoly, kettes lenne a shotgun, hármas lenne, és akkor sokkal egyszerűbb nem működne, mindegy. Um, és akkor a, szintén a nullára tudsz rakni olyan gyógyítást, amilyet szeretnél. Kimész az űrbe, és az űrbe, mikor harcolsz, akkor ugye szintén szeretnéd a hajódat megjavítani. A hajó megjavítására kiírja a játék, hogy melyik a gomb. És nyilvánvalóan azt látod, hogy a nulla. Teljesen logikus, hiszen a gyógyítás is a nulla, nem lehet összekeverni őket, tehát nincs az, hogy magadat kell gyújtani harc közben, mm-hmm. csak a, a, ha űrharcban vagy, akkor csak a hajódat kell javítani. Ha földön vagy, akkor csak a, 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 a magadat, a, a testszeret kell javítani. És nyomogattam a nullát, mint a élet, hogy és nem történt semmi. És aztán így kiderült, hogy az űrben 
a gyógyítás az nem a nulla, hanem az O betű. <gül> Ez komoly. I'm not shitting you. Az O betű. És érted? Legyen az, hogy nem ugyanaz a gomb, mert összezavarodik az ember, hogy ugyanazt akarom elérni, csak más részén a játéknak, de oké, okay, legyen két különböző. De miért? Pont az O betű, ami amúgy a szar izé font miatt, amit használ a játék, ez a, ez a, ez a digitális típusú font, pontosan ugyanúgy néz ki az O betű, mint a nulla. Imádom. Ráadásul harc közben a szintén nem esik kézre az O betű, mert le kell venned a rohadt kezedet az vasdról, és át kell rakni az óra, vagy pedig így nyújtogatni kell a mutatójadat, hogy hát helyéred az O betű. És ezt nem lehet átbind, átbindolni? Át lehet bindolni, át lehet bindolni, mindent át lehet bindolni. Nem csak azért kérdezem, mert vannak olyanok, amikor nincs elsődleges, meg másodlagos gomb feltétlenül, vagy hogyha van is, akkor úgy működik a rendszer, hogy a test híled van a nullán, és amikor te át akarod rakni a hajóhílt is a nullára, akkor azt leveszi Na. a test hírről. És nem tudtam, hogy itt úgy van-e, hogy Ezt két tudom. különböző funkciót lehet egy gombra bindolni. Ezt nem tudom. Azt tudom, hogy vannak, vannak elsőleges, másodlagos gombok, de... <gül> nagyon fura, és rengeteg ilyen fura dolog van benne. Ö, és nagyon nehéz a, így általánosságban beszélni a Starfieldről, mert ezek azok, amik igazából megmaradnak. Az marad meg bennem, hogy van jetpack a játékban. Mert csak közben az a, még, még ezen leakadt az agyom, hogy miért az O. Nem tudom, miért az O. Mert hogy alapvetően szokott valami oka lenni, hogy, hogyha ilyen specifikus betű, ami nem esik kézre, mint az R, az E, meg az F, akkor valamiért van logika benne. Például talán az Assassin's Creed-be van a H, vagy a Red Dead-be, a Horse. Tehát a H-val mm-hmm. tudod oda hívni a lovadat, mm-hmm. mert a Horse az H-val kezdődik. De a hajó javításban mi kezdődik O betűvel? Nem tudom, lehet, hogy különböző fejlesztő, nyelvű fejlesztők csinálták, mert valamiért a hajónak a menüje, hogyha rendesen elő akarod hozni a hajóknak a menüjét, ahol menézel a hajóidat, az a H. Nyilván az S nem lehet. H, mint hajó. Logikus. <gül> Nyilván ez magyar, magyar ember fejlesztett. Igen. <gül> szóval lehet, hogy az O az valamilyen nyelven az a gyógyítás. Ja, mert előbb, előbb az űt akarta, csak ott az volt a probléma, hogy az már a fegyverekhez van kapcsolat, tehát űrhajó nem lehet, ez hajó. I don't know, man. És na a másik ilyen apróság, hogy van jetpack a játékban, ez onnan derült ki számomra, hogy egyszer leestem magasról, és mondta a kompányonom, hogy erre használunk jetpack és mondom, hogy használunk-e jetpack erre, és kiderült, hogy ez egy perk mögé van rakva. Nagyon sok perk van a játékban, nagyon sok használatlan, de úgy képzeld el, hogy van öt perkfa, Mindegyik perkfának van, perkfánban van úgy nagyjából 15-20 perk, és minden perknek van négy szintje. És minden szint lépéskor kapsz egy perkpontot. Uh-huh. Lehet hat fa van egyébként. Uh-huh. Szóval kurva sokat uh-huh. lehet. És ráadásul úgy van, hogy uh, most elkalandoztam picit, de úgy van a, a, a szintlépés is, hogy oké, okay, uh, megveszed azt, hogy szeretnél feltörni szá- zárakat. Következő szintje ennek az akkor tudod csak megvenni, hogy egy magasabb szintű zárakat is fel tudj törni, hogyha teljesíted a feltételeket, jelen esetben, hogy mondjuk törj föl 10 zárat. Ami oké, okay, egészen addig, amíg nem veszed meg azonnal a következőt, és mondjuk egy ponton kell a, a, a magasabb szintű, mondjuk az a, a harmadik szintű zárakat akarsz feltörni, de csak az egyes szintű van meg. És hiába lenne perk pontod, a másik szintűt meg tudod venni, de akkor azt mondja megint, hogy törjen már fel 30 zárat, <gül> ahhoz, hogy megvezd a következő szintet. Uh-huh. És volt, hogy emiatt én így arrébb kellett raknom, egy, vagy le kellett tennem egy küldetést egy időre, nem tudtam teljesíteni, mert nem tudtam bemenni egy ajtón, miközben nem volt perkpontom, de fe- kerestem kellett 30 zárat, hogy feltörjem. Valahol logikus a rendszer, csak néha jobban működik, mint máskor. Uh-huh. És jetpack. És a jetpack is be van zárva emögé. És akkor kioldottam az első szintjét, megnyomod kétszer a space-t, akkor kilövi magát. Nice and easy. És azt mondtam, hogy ó, hát ez tök jó. Ezt lehet így akkor közlekedni majd. És megvettem a második szintjét. És valamiért, ugye akkor a második szint az, hogy több üzemanyagod van, tehát többet tudsz, többet tudod használni. 
de ez nem úgy működik ám, hogy megnyomod kétszer a space-t, és akkor ő használja a jetpacket, ami ki nem fogy, hanem ilyen, ilyen rá tudsz adni ilyen extra, extra boostokat. Aha. Megnyomod kétszer a space-t, akkor mondjuk le, lehasználja az harmadát a csíknak, de aztán megint elkezdesz zuhanni, megint meg kell nyomnod kétsz, egyszer vagy kétszer a space-t, kétszer kell megnyomnod meg a space-t, ahhoz, hogy megint beadja a boostot. Tehát, tehát nem úgy néz ki, hogy fel akarsz odaugrani innen, innen ide fel akarsz odaugrani, nem így, hogy flup, egy nagy ugrás, hanem így, mint hogyha egy ilyen dupla ugrás lenne háromszor. Nagyon fura. Nagyon fura. És akkor uh, megint csak, mint a Skyrim-ben. Nem is, mikor a Skyrim-et mennyit cikizték, hogy, hogy úgy tudsz te lenni az Archmage a, a valami, valamilyen szuper suliban, ilyen varázslós surinak lehetsz az igazgatója, vagy micsoda, hogy egy darab varázslót ellőnél. El, 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 el Igen, mert hogy mert ez egy küldetéslánc. De a küldetésláncban a küldetéseket nem kell, hogy varázsolgatva Aha. old meg, hanem csak oda, mert ezt mindenkit lekardozol, és akkor a végén azt mondják, hogy you are one of the greatest <gül> magic you never lived. És te leszel az, az, az archmage. És itt ugyanaz van, hogy így <gül> oda mész egy céghez, és akkor mondod, hogy én mostantól itt dolgozok. És akkor mondják, hogy oké, okay, felvettünk téged. Menj, és tedd meg ezt. Megcsinálod, és akkor oké, okay, előléptetünk akkor téged. <gül> <gül> Fél nap alatt így, a CEO lesz belőled, mert végig rohansz a, a küldetés láncon. Ez egy lecke az életre, Balázs. Neked ezt is jobban oda kéne tenned magad. Szóval egyszerűen olyan, mint tényleg olyan, hogy, hogy amikor olyan játékaink vannak, mint a God of War, mint a a Red Dead Redemption, a GTA akár, röhelyesnek ha, 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 tűnnek ezek az odszok, ezek a, ezek a mértékek, ezek a léptékek, amivel ez a játék dolgozik, és amikor még meg lehet húzni azt egy, egy azt még meg lehet húzni, hogy a Skyrimben a főváros az 15 épület. Mert annyi. Üm, és a, 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 a nagy helyi város az mondjuk 10 épület, meg, meg három, három nagyobb épület, ezt már nem lehet megúszni egy nagy skifi játéknál, a, amikor ugyanilyen mértékekkel. Tehát van egy elvileg nagy város, civilizációm központja, és akkor a mezőn van három torony. Ez a uh, New Atlantis mm. városa. Röhelyesen hatnak ezek az otcok. De közben meg visszahív a játék mindig. Tehát, hogyha, hogyha el tudod engedni azt, hogy oké, okay, akkor itt nem fog űrben lenni, akkor van benne móka abban, hogy te küldetés ezzel, kvesztelsz, mészából bébe. Van egy, van egy érdekes meggyőzés rendszer, ami nem feltétlenül értem, hogy miért így van. Lényegében úgy működik, hogy meg akarsz győzni valakit, hogy megjelenik alul egy, egy, egy sáv, mondjuk öt osztatú sáv. És választhatsz, hogy hogyan akarod meggyőzni, ezek szinkodóval vannak, van a zöld, van a sárga, és van a piros, és minél veszélyesebb színű, annál több pontot ér, hogyha sikeres, mm. de annál kisebb az esélye, hogy sikeres mm. lesz. Uh, és ez pedig valahol a játék háttérben számolja. Mondjuk van a zöld választás, plusz egy pont, uh, de mondjuk ilyen 80 százalék, ezt nem tudjuk, 80 százalék sikerarány, meg van a, a plusz hat pont, ami meg ilyen 10 százalék. És akkor így Reménykez, hogy az, az így kiadja. Uh-huh. És akkor van critical success is benne, hogy akkor rögtön azonnal sikerül. Nem tudni itt a háttérben mi történik. Megveszed a pursuit skilleket, akkor igazából választod mindig a, a, az ilyen plusz kettes, plusz hármasokat, és akkor jó, jó vagy onnantól kezdve. Nem fura. Nem ilyen rendszer, de eszembe jutott, hogy a cyberpunkban azzal szoktam szórakozni, hogy ilyen Hát ilyen két-három per pointot mindig szabadon hagyok, nem költöm el, mert a dialógokban tudod, vannak Aha. olyan opciók, hogy csak akkor választhatod ezt, hogyha a technikai képességed 10, és nekem csak 9 van. Akkor pár beszéd közepén felhozom az inventorit, felhúzom azt az egyet, amire szükségem van, és már is feladható a képesség. Nem tudom, hogy korábban volt ilyen, csak ez ilyen nagyon lusta dolog, mármint, mm-hmm. hogy így van megoldva, de közben nagyon vicces, hogy amikor prezentálj magát a probléma, akkor gyorsan rádobok egy per pointot, és már is lehet arra menni. Uh, nem is tudom, mi, miről tudnék ilyen itt beszélni. A, a játéktér nagy részét így ignorálhatod, mert nincs ott semmi. Tehát konkrétan, hogyha, nem, hogyha leszámoljuk belőle a, a ilyen um, 
random generál dolgokat, meg algoritmikusan generál dolgokat, akkor, akkor nincs semmi más, ami maradna. Egy, nagyon sokáig egy városban voltam, és ott questelegettem, mert rohadt sok quest volt ott, de egy helyszínen. Akkor mindegy lett volna, hogy New Vegas azok igazából. Semmi köze nem volt megint az űrhöz. Mm. És azok a questek így érdekesek voltak, meg jók voltak, csak nem volt köze az űrhöz. Mm. Szóval... Hát nem tudom, uh, igyekszem végérélni, most már azért uh, van, azt hiszem, öt nagy küldetéslánc, plusz a fősztori, és a ötből már kettőnek tudja végérértem, értem, egy harmadiknak uh, meg szintén, most így a, már a, a vége felé járok. Kicsit spoileresen, uh, igazából nem is spoileres, de el akarom mondani, ha valakit zavar, ugyan el öt percet, uh, csak azt akarom elmondani, hogy mennyire el van szva mondjuk, sokszor a narratíva, egy mellék szálban ö, történik ez a következő dolog, és az első küldetés azon a mellék szálon egyébként. Hogy, ö, hogy itt ebben a világban vannak a terrormorf nevű dolgok, ami egy ilyen biológiai fegyver, zinomorfok egyébként, mm. kb. csak nagyobbak. És amikor erről hallasz, akkor így mondják, hogy ez én veszélyes meg minden, és elküldenek egy küldetésre, hogy ú, mint hogyha ott, ott lenne egy, egy megtámadott volna egy kolóniát és odamész, és nagyon jó, mert egy üveg mögül látod, hogy előjön ez a szar, és így levadász valami dolgot. És hogy úristen, ez, és előadja a játék, hogy tényleg ez, ezt úgy adja elő, mint nem tudom, megvan-e a Fallout New vegas van ez a Death Claw, azt hiszem, ami egy ilyen endgame mm-hmm. ö, veszély. És nagyon sokáig nagyon veszélyes is rád a Death Claw. És ez is úgy tűnik, hogy az lesz, és amint lemegy ez, így feljön a prompt, hogy ö, vagy elmondják a füledre, hogy Hát, nem lehet csak úgy megölni, hanem ö, vannak ilyen, ilyen orbitális ágyuk, és azok közé kell becsalni, és úgy lehet megölni. És feljön a prompt, hogy csalt be a, az, az állatot az orbitális ágyuk közé, és egyébként erre van egy ilyen külön mechanika, hogy milyen messze van a szörny, az így jelzi neked. Vagy öld meg, I don't care. <gül> és oda mész, beleereszt az öt tárat, <gül> és így meghal. És ez a legeleje ennek a küldetés <gül> láncnak, és az egész arra épp, hogy ezek milyen kurva félelmetes dolgok. És érted, rögtön a leges legelején, hogy lehet egy ekkora narratív hibát véteni, hogy egyszerűen nem találkozik a gameplay és a, a narratíva, hogy ezek veszélyes dolgok, de milyen veszélyes, én, aki itt vagyok, tízes szintű noob, lelőttem simán egy ilyen rizét, amit mindent széttépett eddig. És de nem tudok komolyan a venni. Azt hagyjuk is. Nem tud komolyan venni az egészet. Nagyon fura, nagyon fura. Úgyhogy um, igazából jól szórakozom, de hogyha valaki mondjuk PSS, és, és, és nem adatod meg neki, és így nézi szomorúan, hogy mások játszanak vele, olyan sokat szerintem nem vesztett. Többet nyert azzal, hogy neki ps van már most. <gül> Mint amit azzal nyert volna, hogyha, hogyha játszott a Starfield-el. Nem hoztad meg a kedvemet? Fine. <gül> Imádom például, hogy minden, minden bolygón van a technikus, amikor leszállsz, akkor a technikusnál tudsz hajókon, hajódon javítani, meg cuccokat venni hozzá, meg eladni hajót, meg, meg venni. És minden bolygón, minden technikus ugyanaz a személy. Ami nem tudom, hogy ugyanaz a személye, nincs is neve. Nem a te alkalmazottad ez a technikus? Ne, nincs alkalmazottam. Ö, nem, ő ott van, Uh, és, uh, és ilyen, lehet, hogy ilyen Joy nővér szindróma, tudod, hogy mindegyik ugyanúgy néz ki. A Joy nővér, az megvan. Hát a Pokémonból. Ja, 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 ja persze, igen, igen, az erős. <gül> lehet, hogy <gül> ezek is mint testvérek. Van, hogy ezek is mint testvérek. Mert... Vagy valami Gilles leklónozott egy nagy technikust, vagy valahol készült, leg, vagy le, valahol született legjobb technikust, és szétszólt a galaxisban. <gül> hát, simán elképzelhető. I don't know, man. Annyira, annyira öreg, réginek érződik ez a játék. Tehát tényleg nem érzed, hogy eltelt tíz év a Skyrim óta. De ha ránézel, akkor sem érzed. Nem kifejezetten szép. Az űr nem tudja megmutatni magát, mert nem vagy az űrben. Hogy lehet csinálni egy játékot, egy űrjátékot, ahol, ahol nem látod az űrt? Ah, szomorú ez. De közben meg, aki Fallout 4-et akar, vagy Fallout 5-öt, akkor az jó, csak más a környezet. 
It is what it is. De valószínűleg így fogom játszani. Most így igyekszem belesúrítani, csak hogy ne kelljen megvenni, úgyhogy most belesúrítom a, a, ebbe a három hónapba. És az véget vet a betesd a mítosznak, vagy továbbra is ők lesznek a nagy öreg RPG fejlesztők, akik tévedhetetlenek. Miközben csak Oblivion meg Star- Skyrim-et Szerintem csinálta. ez nem megy, olyan, nem megy olyan nagyot, mint bárki szerette volna. Nagyon rosszak az értékelések, uh, nem repülnek le a polcokról, uh-huh. és szerintem az, hogy mondjuk megjelent a Baldur's Gate egy-két hónappal ezelőtt, az egy olyan precedens volt, amire mindenki ránézett, aki most akar kiadni játékot, és azt mondta, hogy olyat szeretnék én is, uh-huh. hogy az emberek így őrüljenek meg a játékomért, és, és vegyék egymást eltiporra vegyék meg a játékot, és a, a Starfield, ez most egy blama szerintem a Microsoftnak, hogy láthatóan ez nem történik meg. Veszik, viszik, persze. Mondjuk de... van a kópiumos narratíva ehhez is, mert Minden mondhatják van azt, kópiumos narratíva. hogy jó, hát most, nem, most ez nem sikerült jól, de majd az Elder Scrolls 6 az jó lesz, mert az hazai pálya. Ott érzi otthon magát a betes, de abban Biztos a legjobbak. Ez a Starfield csak egy kísérlet volt. Biztos lesz ilyen, és, az, és, és amúgy meg ott, ott van benne, hogy, hogy azért a, ez, ez sokkal jobban működik, sok része a kritici, kritikának eltűnik, hogyha egy fantasy környezetbe rakod, vagy egy Elder Scrolls környezetbe rakod. De, itt, de, de akkor is nagyon sok dolog lesz, amilyen avitnak fog hatni. És a, amúgy a kópium most ott tart, mert nézeget, mint a Starfield Reddit-et is, és a kópium most azt mondja, hogy nagyon erősek az alapok, és a, a fejlesztések update-ekkel, patch-ekkel, majd bővítik a rendszert, majd javítják az algoritmust, ö, hoznak bele olyat, hogy outpostot tudsz építeni az űrben is, űrállomást, és így én nem hiszek ebben. Azt, mondta, azt mondták, hogy öt évre terveznek a starfield de szerintem csak ezt úgy értették, hogy, hogy, hogy lesz két DLC, meg így majd három évente kiadnak egy special edition-t, amíg meg nem jelenik majd a következő nagy játék. Ezt valahol láttam is szalagcímként, hogy Todd Howard úgy promózta a Starfield-et, hogy tíz évig lehet majd vele játszani, de én még egyszer nem voltam képes végigfutni rajta. Ö, az pontosan azt hiszem az volt a szalagcím, hogy öt évet mondott, de hogy én már most unom Igen. egy hónap után. Igen. Igen, lehet unni. Lehet unni, és amik vannak rendszerek mélye, benne, azok sem elég mélyek. Tehát elvileg tudsz ilyeneket csinálni, hogy megépítesz egy bolygón egy előrsöt, meg egy másikon egy másikat, és ezeket összekötni, hogy nyersanyagokat hogy vigyék egymás között, meg, meg uh, refinolni a nyersanyagokat, és akkor az jó lesz neked, mert tudsz kraftolni, de az egész nem fut ki sehova igazából. Tehát, hogy például a, az Outpost rendszer az rosszabb, mint a Fallout 4-ben volt, ahol amúgy tényleg volt értelme, meg ki volt dolgozva, és ott ele, be lehetett ölni sok időt ebbe. Itt nem. Nem lehet. Tök rossz. Szomorkás. Szomorkás ez, de hát Istenem, lesz ez majd... Ö, jó, ez, jó ez attól még. A Milyen gépasszon vagy, akkor játszátok. Egyél egy hálás, hogy nem vetted meg a száz dolláros váltatot. Nagyon örülök, hogy ö, százat, igen. Nagyon örülök, hogy a, kúpi, hogy a, a ellenálltam a, a hype-nak. Má, másik. Peer pressure. FOMO. FOMO. A FOMO-nak ellenálltam. Nagyon sokat kellett összeszorítanom mindenemet. De egy hét után egyértelmű volt, hogy ez, ez jó lesz így is. Ez, ez elég lesz, elég lesz ez így végigjátszani. Igen, igen nem, nem, nagyon örülök, hogy nem vettem meg, és nem azért, mert nagyon kidobott pénz. Ha megvettem volna, akkor tudtam volna justifikálni, hogy jaj, de hát végigjátszom, raktam ebbe a húsz órát, tök jó, mert akkor még bele még tizet, de, de nem bánom egyáltalán, hogy nem vettem meg. Szóval, ja, ennyi voltunk mára. Köszönöm szépen a figyelmet, ez egy ez most egy picit hosszabb adás lett, ez majd Ákosnak lesz szívás, megvágni, kirendelni, feltölteni, de ti megélvezhettétek a társaságunkat újfent, és megint köszönjük voltatok, köszi a figyelmet és a kidatásotokat, találkozunk jövő éten, ha minden jól megy. Sziasztok! Hello.